இன்று ஓசன்னா என்ற தலைப்பிலே சில சத்தியங்களை நான் பேச விரும்புகிறேன் இந்த ஹோசன்னா என்ற தலைக்கட்டில் சில அசத்தியங்கள் பங்கு வகிக்குவான் ஆகிரிக்கும் நூற்றி பதினெட்டாம் சங்கீதத்தை படிப்போம் நூற்றி பதினெட்டாம் சங்கீர்த்தனம் வாக்கியம் இருபத்தி ஐந்தும் இருபத்தி ஆறும் வசனங்கள் அதிலே இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஆறு நீ வாக்கியங்கள் நூற்றி பதினெட்டாம் சங்கீதம் இருபத்தி ஐந்தும் இருபத்தி ஆறும் வசனங்கள் நூற்றி பதினெட்டாம் சங்கீர்த்தனம் இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஆறு வாக்கியங்கள் எஹூவே ஞங்களை ரட்சிக்கணுமே எஹூவே ஞங்களுக்கு சுபத நல்கணுமே எஹோவிட நாமத்தில் வருந்தவன் வாழ்த்தப்பட்டவன் ஞங்கள் எஹோவிட ஆலயத்தில் நின்று நீங்களே அனுகிரகிக்கணும் கர்த்தாவே ரட்சியும் கர்த்தாவே காரியத்தை வாய்க்கப்படும் கத்தருடைய நாமத்தினாலே வருகிறவர் ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்டவர் கத்தருடைய ஆலயத்திலிருந்து உங்களை ஆசிர்வதிக்கிறோம் ஓசன்னா என்ற வார்த்தை விண்ணப்பமும் துதியும் அடங்கிய ரெண்டு அர்த்தங்களை உடையது ஹோசன்னா என பதம் என்னது அபேட்சையும் ஸ்தோத்திரமும் இது ரெண்டும் சேர்ந்ததாய் ஒரு பதமாகும் இது ஒரு எபிரேய வார்த்தை இது ஒரு எப்ராய பதம் இப்பொழுது நாம் வாசித்த பகுதியிலே இந்த ரெண்டு அர்த்தங்களும் நாம் வாசித்தோம் ஆனால் அதுல சில ஆங்கில வேதாகமத்திலே மார்ஜினல் ரீடிங்ஸ் உள்ளதான ஆங்கில வேதாகமத்திலே ஓசனா என்றே எழுதப்பட்டிருக்கிறது இப்போ நாம் வாய்ச்சு கிடைத்தாய் வேத பாகத்தை ஈ ரெண்டு அர்த்தங்கள் வருந்த பிரயோகங்கள் நமக்கு காணாம் என்னால் சில இங்கிலீஷ் பைபிளிலே மார்ஜினில் நமக்கு அவிடைய ஹோசன்னா என்ற பதம் காணுவான் கடி ஓசன்னா என்றதான வார்த்தை ஒரு எபிரே வார்த்தை விண்ணப்பமும் துதியும் அடங்கிய ரெண்டு அர்த்தங்களை உடையது ஹோசன்னா என்ன பதம் என்னது ஒரு எபிராய பதமான அதில் அபேட்சையும் ஸ்துதியும் அடங்கியிருக்கணும் முதல் அர்த்தம் கர்த்தாவே இப்பொழுது ரட்சியம் அதில் ஒன்றாவது அர்த்தம் என்னது கர்த்தாவே இப்போல் ரட்சிக்கணமே இரண்டாவது அர்த்தம் கத்தருடைய நாமத்தில் வருகிறவர் ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்டவர் இரண்டாவது அர்த்தம் யஹோவையுடைய நாமத்தில் வருந்தவன் வாழ்த்தப்பட்டவன் இந்த சங்கீதத்திலே நாம் அந்த ரெண்டு அர்த்தங்களையும் அந்த வசனத்திலே படித்தோம் ஈ சங்கீர்த்தனத்தில் ஈ வாக்கியங்களில் ஈ ரெண்டு அர்த்தங்களையும் நாம் கண்டு நெஹேமியா மதலை கட்டி பிரதிஷ்டை பண்ணும்போது நெஹிமியாவை மதில் பணித அதை பிரதிஷ்டிக்கும் போது இந்த வார்த்தை உபயோகித்ததாக இந்த நூற்றி பதினெட்டாம் சங்கீதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் ஈ பதம் உபயோகிச்சதாய் நூற்றி பதினெட்டாம் சங்கீர்த்தனத்தில் பறஞ்சிருக்கணும் இந்த சங்கீதம் நெஹேமியாவின் மதில் பிரதிஷ்டையோடு சம்பந்தப்பட்ட சங்கீதம் என்று வேத ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகிறார்கள் ஈ சங்கீர்த்தனம் என்னதா நெஹேமியாவின் மதில் பிரதிஷ்டையுமாய் பந்தப்பட்டதாய் ஒரு சங்கீர்த்தனம் என்ன வேத பண்டிதன்மார் அதவா கவேஷகன்மார் பறையும் கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாட்களுக்கு நாம் வரும்போது கர்த்தாவா இயேசுவின் காலி அளவிலேக்கு வரும்போது நான்கு சந்தர்ப்பங்களில் இந்த ஓசன்னா என்ற வார்த்தை உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறார் நாலு சந்தர்ப்பங்களில் இ ஹோசன்னா என்ற பதம் உபயோகிச்சிருக்கணும் அந்த நான்கு சந்தர்ப்பங்களும் இந்த ஓசன்னாவின் சம்பந்தப்பட்ட நான்கு சத்தியங்களை நமக்கு வெளிப்படுத்துகின்றன ஈ நாலு சந்தர்ப்பங்களும் இ ஹோசன்னையுமாய் பந்தப்பட்டதாய நாலு சத்தியங்களை நமக்கு வெளிப்படுத்தணும் முதலாவது சந்தர்ப்பம் கத்ராகிய இயேசு கிறிஸ்து சாந்த குணமுள்ள ராஜாவாக அவர் வந்தபோது அவருக்கு ஓசன்னா என்று சொல்லப்பட்டார் ஒன்றாமத்தே சந்தர்ப்பம் கர்த்தாவாயேசு சௌமியாய ராஜாவாய் வந்தப்போ அவனே ஹோசன்னா என்ன அர்த்தம் விழுச்சு இரண்டாவது சந்தர்ப்பம் கத்ராகி இயேசு கிறிஸ்து வியாதியஸ்தரை சுகமாக்கி அற்புத அடையாளங்களை செய்தபோது ஓசன்னா என்ற வார்த்தை அங்கே உபயோகிக்கப்பட்டது இரண்டாவதாய் கர்த்தாவாயேசு கிறிஸ்து ரோகிகளை சௌக்கியமாக்கி அல்புதங்கள் அடையாளங்கள் செய்தப்போ அவிடையும் ஹோசன்னா என்ன பதம் விழுங்கி மூன்றாவது சந்தர்ப்பம் இவர் தேவனால் அனுப்பப்பட்டவர் மேசியா அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் என்று சொல்லி இந்த ஓசன்னா என்ற வார்த்தை உபயோகிக்கப்பட்டார் மூதாவது சந்தர்ப்பத்தில் இவன் தெய்வத்தால் ஏற்கப்பட்டவன் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவன் என்று பறந்து கொண்ட ஈ ஹோசன்னா என்ன பதம் அவரை உபயோகிச்சு நான்காவது சந்தர்ப்பம் இவர் ராஜ்யத்தை தருகிறவர் என்று சொல்லி ஓசன்னா என்ற வார்த்தை உபயோகிக்கப்பட்டது நாலாமத்தே சந்தர்ப்பத்தில் இவன் ராஜ்யம் தருந்தவன் என்று பறந்து கொண்ட ஹோசன்னா என்ன பதம் உபயோகிச்சு கத்தர்க்கு ஸ்தோத்திரம் தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம் இந்த நான்கு சந்தர்ப்பங்களிலும் சில சில காரியங்களை நான் சுருக்கமாக சொல்ல விரும்புகிறேன் ஈ நாலு சந்தர்ப்பங்களில் சுருக்கமாய் சில காரியங்கள் பங்கு வகிக்குவான் ஆகிரிக்கும் முதல் சந்தர்ப்பம் ஓசன்னா என்று சொல்லப்பட்ட சந்தர்ப்பம் கத்ராகி இயேசு கிறிஸ்து சாந்த குணமுள்ள ராஜாவாக வந்தார் அந்த சமயத்திலே ஓசன்னா என்று சொல்லப்பட்டது ஆதியமாய் ஹோசன்னா என்ற பதம் உபயோகிக்கிற சந்தர்ப்பம் என்னதா கர்த்தாவாய் இயேசு கிறிஸ்து சௌமினாய் கடந்து வருது அப்போ ஈ ஹோசன்னா என்ன பதம் கேட்கும் மத்தேயு இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் அதை தெளிவாய் நமக்கு சொல்லுகிறது மத்தாயு சுவிசேஷம் இருபத்தி ஒன்னாம் அத்தியாயத்திலே நாலாம் வாக்கியம் அது நமக்கு ஸ்பஷ்டமாய் பறந்து தருது மேலும் கழுதை குட்டையாகிய மரையின் மேலும் ஏறிக்கொண்டு 
உன்னிடத்தில் வருகிறார் என்று சியோன் குமாரத்திற்கு சொல்லுங்கள் இயேசு சாந்த குணமுள்ள ராஜா என்று இந்த இடத்திலே நாம் படிக்கிறோம் இவிடி கர்த்தாவாய் சௌமிசீலனாய் ராஜா என்று வாசிக்கும் எரேமியாவின் புத்தகத்திலே அவர் சாந்த குணமுள்ள ஆட்டுக்குட்டி என்று படிக்கிறோம் எரேமியாவின் புத்தகத்தில் வாசிக்கும்போது அவன் மெருக்கமுள்ள குஞ்ஞாடோ என்று வாசிக்கும் சாந்த குணமுள்ள ராஜா என்பது சாந்த குணம் அவருடைய ராஜரீகத்தை வெளிப்படுத்துகிறது சௌமிசீலனாய் ராஜா என்று പറയുമ്പോൾ சௌமிதா அவنده ராஜ்யத்தை காண்பிக்கும் சாந்த குணமுள்ள ஆட்டுக்குட்டி என்பது இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பலியின் சிந்தையை காண்பிக்கிறது சௌமிநாய் अथवा மெருக்கம் ஆகிவிட்டார் <laughs> அவர் ராஜா என்று சொல்லுகிறதான் அந்த பகுதியிலே சாந்த குண உடையவராய் இருப்பது அவர் பகுதியிலே மட்டுமல்ல சாந்த குணத்தை நமக்கு தருகிறார் எல்லா துர்க்குணங்களையும் அவர் ஜெயிக்கிறவராக சாந்த குணம் உள்ளவராக இருக்கிறார் அந்த சாந்த குணத்தின் நிமித்தமாக சகல துர்க்குணங்களையும் அவர் ஜெயிக்கிறவரும் ஜெயம் கொடுக்கிறவருமான ராஜா அவன் ராஜாவ அதவா சௌமிசீலன் என்று പറയുമ്പോൾ ஆ சௌமிதா அவ நமக்கு நல்கும் அதவா சகல துர்குணங்களையும் அவ நீக்குது ஆகையால் சௌமிசீலன் ஆய ராஜாவே என்ற நிலையில் அவன் எல்லாவிதமாய துர்குணங்களையும் நீ ஜெயிக்கிறவனும் அது நமக்கு நல்கும்வனும் ஆகுது ஆகையால் ஓசன்னா என்ற வார்த்தை சொல்லும்போதே எல்லா துர்குணங்களையும் நீக்குகிற சாந்த குணம் உள்ள ராஜா என்பதை நாம் மறந்து போக கூடாது ஆகையால் ஹோசனா என்று பறையும்போது தன்னை சகல துஷ்ட சுவாவங்களையும் அகற்றி களையுன சௌமினாய் ராஜாவ என்பது நாம் மறக்கிறது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம் துர்க்குணங்கள் இன்றைக்கு மனுஷர்களை பார்க்கும் போது நமக்கு தெரியும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற துர்க்குணங்கள் என்ன நாம் வெளியே நாம் ஒரு நல்ல தேவனுடைய பிள்ளைகளைப் போல காணப்பட்டாலும் கூட நமக்குள்ளே கிரியை செய்கிற துர்க்குணங்கள் என்ன என்று நமக்கு நன்றாக தெரியும் பொறுமே நல்லவராய் தெய்வக்களை போல நாம் காணப்பட்டாலும் நம்முடைய உள்ளில் எந்தெல்லாம் துசுபாவங்கள் துசீலங்கள் உண்டென்றுள்ளத நமக்கு தன்னை நன்னாய் தெரியாம் இந்த துர்க்குணத்தை ஜெயித்து நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிறதான ராஜாதான் இந்த ராஜா ஈ துஷ்ட சுவாவங்களை ஜெயிச்ச நமக்கு ஜெயம் பிரதானம் செய்யின ராஜாவத்ரே இவன் ஆனால் ரோமர் யூதர்கள் இவரை அறியவில்லை எங்களு யூதன்மார் இவனை திருச்சறிஞ்சில்ல யூதர்கள் இவரை தச்சன் மகன் என்று சொன்னார்கள் யூதன்மார் இவனை தச்சன்டே மகன் என்ற திரை அறிஞது வேத பாரகரும் பரிசேரும் இவர் துர்க்குணங்களை நீக்கி சாந்த குணத்தை தருகிறவர் திவ்ய சுவாவத்தை மனுஷருக்கு தருகிறவர் என்று விளங்கிக் கொள்ளவில்லை நியாய சாஸ்திரிகள் வெரிஷன்மார் இவன் துஷ்ட சுவாவங்களை நீக்கி மனுஷன சல் சுவாவத்தையும் சௌமதையும் தருவர் என்ற திருச்சறிஞ்சில்ல ரோமர்களை பற்றி படிக்கும் போது அவர்கள் ராணுவ தளபதிகளையும் போர் வீரர்களையும் மதித்தார்கள் அவர் படையாளிகளை சேனாதிபன்மாரையும் அனுச்சு கிரேக்கர்களை பற்றி நாம் படிக்கும் போது நான் யவனன்மாரை குறித்து படிக்கும் போல் அறிஞர்கள் கலைஞர்கள் பேச்சாளர்களை மதித்தார்கள் அவர் வலிய வாக்மிகளை கலாகான்மா கலாகாரன் மாறி பண்டிதன் மாறி பகுமானிச்சு எகிப்தியர்களை பற்றி படிக்கும் போது நாம் இஸ்ரேமியரை குறித்து படிக்கும் போல் அவர்கள் அரசாங்க அதிகாரிகளை மதித்தார்கள் அவர் உன்னத பரணகூடத்திலே உத்தியோகஸ்தரை பகுமானிச்சு யூதர்கள் வேதபாரகரையும் பரிசையரையும் மதித்தார்கள் எகுதன்மார் நியாய சாஸ்திரிகள் பரீசன்மார் என்பவரையும் பகுமானிச்சு ஆனால் ஏசு கிறிஸ்துவையோ இவர்கள் தச்சனின் மகன் என்று அவமானமாய் நினைத்தார்கள் എന്നാൽ കർത്താവായ യേശുവിനെ ഇവർ ഒരു തച്ചന്റെ മകൻ എന്ന വളരെ തരന്താണ് നിലയിൽ ഗണിച്ചു ഇവർ യാർ ഇവൻ ആർ ഇവർ സാന്ത ഗുണമുള്ള രാജാ ഇവൻ സൗമിശീലനായ രാജാവ് മനുഷ്യനുക്കൾ ക്രിയ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പൊല്ലാത സ്വഭാവങ്ങളെയും അവനെ വിട്ട് നീക്കി അവനുക്ക് നല്ല സ്വഭാവങ്ങളെ കൊടുക്കുന്ന സാന്ത ഗുണമുള്ള രാജാ ഇന്ദ യേശു മനുഷ്യനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സകല ദുഷ്ട സ്വഭാവങ്ങളെ നീക്കി അവനിൽ ദിവ്യ സ്വഭാവങ്ങളെ നൽകുന്ന സൗമിശീലനായ രാജാവത്രേ യേശുക്രിസ്തു நம்முடைய ரட்சிப்புக்கு முன்பு நமக்குள் கிரியை செய்து கொண்டிருந்த பொல்லாத சுவாவங்கள் எப்படிப்பட்டவைகள் என்று நமக்கு தெரியும் நாம் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பே நம்மட உள்ளில் பிரவர்த்திச்சு கொண்டிருந்த दुष्ट சுவாவங்கள் எത്രത്തോളം ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം அவருடைய சாந்தகுணம் நம்முடைய பொல்லாத சுவாவங்களை மேற்கொண்டு நமக்குள்ளே சாந்த குணத்தை உருவாக்கி திவ்ய சுவாவங்களை தருகிறது எங்கிலும் அவنده ஆ சௌமிய சுவாவம் நம்மிலே दुष्ट சுவாவங்களை கீழ்ப்படுத்தி நம்மில் அவنده திவ்ய சுவாவங்களை நல்கி நம்மிலே ஆ சௌமியதையே பகர்ந்து எத்தனை கொலைகாரர்கள் இந்த ரட்சிப்புக்குள் வந்திருக்கிறார்கள் எத்தனையோ கலபாதகிகள் ஈ ரட்சையிலேக்கு வந்திருக்கிறது சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக மெட்ராஸ் கன்வென்ஷன்ல ஒரு சகோதரி சாட்சி சொன்னது சில வருஷங்களுக்கு முன்பே மெட்ராஸ் கன்வென்ஷனில் ஒரு சகோதரி நல்கிய சாட்சியம் பெரிய கூட்டத்திலே ஒரு வலிய ஆஜன கூட்டத்தில் 
அவர்கள் வெட்கப்படாமல் சொன்னார்கள் தான் எட்டவில்லை ஜிக்காதே பரையும் நான் ஒரு காலத்தில் ஒரு சமாரியா சிரியாக இருந்தேன் இப்பொழுதோ நான் இயேசுவின் பிள்ளையாக இருக்கிறேன் நான் ஒரு காலையளவில் ஒரு இஷமரிய கருத்தியாய ஸ்திரீ ஆயிருந்து என்னால் இப்போ நான் இயேசுவின் மகளாய் மாறி அவ்வளவு பேர் இந்த வார்த்தையை கேட்டபோது இது என்ன இது என்ன ஆச்சரியமான வார்த்தை இது என்ன ஆச்சரியமான வாழ்க்கை இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை கொடுத்த இயேசு எப்படிப்பட்டவர் என்று எல்லாரும் கவனித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அத்தனையும் வெளிய ஜன கூட்டம் இ வாக்குகள் கேட்டபோ இது எத்திர அற்புதாமகமாய வாக்குகள் இத்திர இது எத்திர அற்புதாகரமாய ஜீவிதம் இத்திரதோளம் அற்புதகரமாய ஜீவிதம் இயேசு நல்கியல்ல என்று പറഞ്ഞു கொண்ட எல்லாரும் அது ശ്രദ്ധിച്ചു கொண்டே இருந்து ஒரு நாள் மதுரையில் ஒரு பையன் சாட்சி சொன்னான் ஒரு நாளில் மதுரையில் ஒரு ஜெர்பகாரன் சாட்சியம் പറഞ്ഞു அவன் சொன்னான் ஒரு நாள் ஒரு ஆளை கொல்லாவிட்டால் எனக்கு நிம்மதி இருக்காது அவன் പറഞ്ഞു ஒரு ദിവസം ஒரு ஆளை கொல்லலாயெங்கில் எனக்கு சுஸ்தத கிட்டுகையில்ல ரத்தம் கண்டால் தான் எனக்கு தூக்கம் வரும் சோர கண்டங்களே உறக்கம் வரும் ஆனா ஜெயில்ல இருந்தான் அவன் அவன் ஜெயிலிலாய் கொலை குற்றத்திற்காக ஜெயில்ல இருந்தான் கொலை குற்றத்தினாய் அவன் ஜெயிலில் அடைக்கப்பட்டு ஜெயில் இருந்து விடுதலையாய் வந்து சாட்சி சொல்கிறான் ஜெயில் விமோசிதனாய் வந்த சாட்சியம் பர்ஞ்சதான் ஜெயிலிலே രക്ഷிக்கப்பட்டிருக்கான் ஆ ஜெயிலில் രക്ഷிக்கப்பட்டு இப்பொழுது அவன் சாட்சி சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா அவன் இப்போ சாட்சியத்தில் പറഞ്ഞ வாக்கறியாமோ ஒரு காலத்திலே ஒரு ஆளை கொல்லாவிட்டால் எனக்கு தூக்கம் வராது ஒரு காலத்து ஒரு ஆளை கொல்லலாயங்கில் உறக்கம் இல்லாயிருந்து ஆனால் இப்பொழுது ஒரு ஆளுக்கு சுவிசேஷம் சொல்லாவிட்டால் எனக்கு தூக்கம் வராது என்னால் இப்போ ஒரு ஆளோட சுவிசேஷம் പറഞ്ഞില്ലായെങ്കിൽ எனக்கு உறக்கம் வரக்க இல்ல இந்த மாறுதல் எப்படி வந்தது ஈ அற்புத மாற்றம் வந்தது எங்கனே ஓசன்னா அந்த இயேசு கிறிஸ்து சாந்தகுணமுள்ள ராஜாவா இருக்கிறபடி நாள் வந்தது ஓசன்னா இயேசு சௌமியனாய் ராஜாவா இருக்கியால் ஈ வலிய மாற்றம் வந்து அந்த சாந்தகுணத்தை இந்த கொலைக்காரனுக்குள்ள கர்த்தர் தந்தார் ஆ சௌமிதி ஈ கொலையாளிக்குள்ள இயேசு பகர்ந்து இன்றைக்கும் அதை செய்கிறார் அவன் இன்னும் அது செய்யுது உங்கள் யார்காலும் சில துல்ல துர்க்குணத்திலிருந்து சில புல்லாத சுபாவத்திலிருந்து விடுதலை இல்லாமல் இருந்தால் இன்றைக்கு இந்த சாந்த குணமுள்ள ராஜாவை நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்று உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்தி கத்தரை கொஞ்ச நேரம் துணியுங்கள் நீங்கள் ஆர்க்கைகளில் துஷ்ட சுவாவங்கள் துஷீலங்களில் நான் விடுதல் இல்லாயெங்கில் ஈ சௌமினாய இயேசு ராஜாவில் நான் விசுவசிக்கிறது என்று പറഞ്ഞു கொண்ட நீங்கள் விசுவாசத்தோட கரங்கள் உயர்த்தி அல்ப சமயம் அவனை ஸ்துதிச்சு கொண்டிருப்பீன் பொதுவாக இப்படிப்பட்ட சுவாவங்கள் இருக்கிறது என்று நாம் யாரிடத்திலும் சொல்ல மாட்டோம் பொதுவா இங்கனுள்ள சுவாவங்கள் உண்டு நாம் மற்றாரோடும் പറയാറില്ല ஒரு <laughs> ஒரு விசுவாசி பிக் பாக்கெட் அடிக்கிற விசுவாசி பிக் பாக்கெட் அடிக்கிற ஆள் ரட்சிக்கப்பட்டு நம்ம விசுவாசியாக வந்தார் பிக் பாக்கெட்டுக்காரனாய ஒரு வியக்தி தான் ரட்சிக்கப்பட்டு நம்ம விசுவாசியாய் மாறி அவர் ஒரு நாள் சாட்சி சொல்லும் போது அவர் எப்படிப்பட்டவராக இருந்தார் என்று சொன்னார் தான் ஒரு நாளில் சாட்சியம் பறிஞ்சப்பொழுதான தான் எங்கனுள்ளவனானு புதுவில் மனசிலாக்கியது பிக் பாக்கெட் அடிக்கிறதுல மன்னன் பாக்கெட் அடிக்கிறதுல ஒரு ராஜாவான ஆனால் இப்பொழுது காசு பக்கத்தில் இருந்தாலும் திருட அந்த அந்த சுவாவம் வருகிறது இல்லை இப்போ பணம் தொட்டெடுத்து கொண்டு வந்து வச்சாலும் மோஷ்டிக்கணும் என்னுள்ள சிந்த போலும் வராறில்ல அவர் சொன்னார் இப்பொழுது நான் ஒரு காசிலும் உண்மையுள்ளவனாக இருக்கிறேன் தான் பறஞ்சு நான் இப்போ ஒரு நயா பைசையை போலும் விசுவஸ்தனாயிருக்கணும் அதுதான் அந்த சாந்த குணமுள்ள ராஜா அவருடைய வாழ்க்கையில் இருந்த துர்க்குணத்தை மாற்றி அவருக்கு ஜெயம் கொடுத்ததான அனுபவம் ஈ சௌமினாய ராஜாவ தன் ஜீவிதத்திலே ஆ துஷிச்ச சுவாவத்தை நீக்கி ஜெயம் நல்கிய அனுபவம் இதான் ஓசன்னா என்கிற வார்த்தை இதோடு சம்பந்தப்பட்டது ஓசன்னா என்ற மதம் இதுவாய் பந்தப்பட்டிருக்கணும் இப்படிப்பட்ட ஜெயம் கொண்டவர்கள் ஜெயம் பெற்றவர்கள் சொல்ல வேண்டிய வார்த்தை ஜெயம் எடுத்தவர் ஜெயாளிகள் பரையேண்ட வாக்குத்துறை ஆகினால் நாம் மறுபடியுமாக நம்முடைய கரங்களை உயர்த்தி கொஞ்ச நேரம் அவர் நமக்கு தருகிற ஜெயத்தை விசுவாசித்து சத்தமாக எவ்வளவு சத்தம் உண்டோ அவ்வளவு சத்தமாக நம் கத்தரை துதிப்போம் ஆகையால் அல்ப நேரம் அவர் நமக்கு தருகிற ஜெயத்தை விசுவசித்து கொண்ட நமக்கு உள்ள எடுத்தவளம் சத்தம் உயர்த்தி உச்ச சத்தில் அவனை ஸ்தோத்திரம் செய்யா
நீங்கள் இப்ப துதிக்கும் போதே சில வல்லமையில் இருந்து விடுதலை ஆகிறீர்கள் நீங்கள் துதிக்கும் போது தானே சில சக்திகளில் நீங்களுக்கு ஒரு விமோச்சனம் கிட்டணும் இந்த இடத்துல சிலருக்கு சில சில சுவாபங்களில் விடுதலை இல்லை அந்த விடுதலையற்ற அனுபவத்தோடு இந்த இடத்துல இருக்கிறீர்கள் இப்ப நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து துதிக்கும் போதே உங்களுக்கு ஒரு விடுதலை ஜெயத்தை ஆண்டவர் தருகிறார் சிலருக்கு சில துஷிச சுவாபங்களில் ஒரு விடுதல் இல்ல எல்லா நாம் இப்போ திருமிச்சு துதிக்கும் போது தெய்வம் உங்களுக்கு இப்போ தானே ஒரு விமோச்சனம் நல்கணும் அமேன் ஹலோ லூயோ அவர் சாந்த குணமுள்ள ராஜா மட்டுமல்ல அவன் சமிநாய ராஜாவு மாத்திரமல்ல அவர் சாந்த குணமுள்ள ஆட்டுக்குட்டி என்று இறைமையாவிலே வாசிக்கிறோம் வாய்க்கும் அவன் மெருக்கமுள்ள குஞ்சாண்டு இது கத்தராக இயேசு கிறிஸ்து அந்த சாந்த குணம் என்பது அவருடைய பலியின் சிந்தையை காண்பிக்கிறார் இவிட ஏகதாவாயிசுவின் சௌமித அவன் தியாகத்தின் யாகத்தின் சிந்தையை காணிக்கணும் அந்த சாந்த குணம் அவருக்குள் இருந்தபடினால் தான் அவர் அந்த பலியாக தன்னை ஒப்புக் கொடுத்தார் ஆ சௌமிய சுவாவம் தன்னில் உண்டாயிருந்தது கொண்டு மாத்திரமான தான் ஒரு யாகமாய் தன்னை ஏற்பிச்சு கொடுத்தது அவர் பலியானது நிமித்தம் தான் நாம் பூர்ணமாகிறோம் அவர் யாகமாய் தீர்ந்தது கொண்டான நாம் பரிபூர்ணராய் தீர்ந்தது அவர் பாவியை நீதிமானாக மாற்றுகிறார் அவன் பாவியை நீதிமானாக்கி மாற்றுது ஒன்றுமில்லாத ஒரு மனிதனை நம்பிக்கை உடையவனாக மாற்றுகிறார் ஒன்றுமில்லாத்த ஆசையற்றவனை வித்தியாசியுள்ளவனாக்கி மாற்றுது கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம் அந்த அவர்களே இருந்த அந்த அந்த பலியின் சிந்தை அந்த சாந்த குணம் என்பது அவருக்குள்ளே இருந்தது பலியின் சிந்தை தனில் உண்டாயிருந்தா ஆ தியாகத்தின் சிந்தா அதான தனிலே சௌமியதா எரேமியா பதினொன்று பத்தொன்பதை வாசிப்போம் தயவு செய்து எரேமியா பதினொன்னாம் அத்தியாயம் பத்தொன்பதாம் வாக்கியம் வாங்க ஞானோ அறுப்பான் கொண்டு போகுன மருக்கம் உள்ள குஞ்ஞாடு போலே ஆயிருந்து அதுக்கு முந்தின வசனம் சேர்த்து மரத்தை அதன் கனிகளோடு கூட அழுத்து போடுவோம் என்றும் அவன் ஜீவனுள்ளோருடைய தேசத்தில் இராமலும் அவன் பேர் இனி நினைக்கப்படாமல் போக அவனை சங்கரிப்போம் என்று எனக்கு விரோதமாக ஆலோசனை பண்ணினார்கள் என்பதை அறியாதிருந்து நான் அடிக்கப்படுவதற்கு கொண்டு போகப்படும் சாதுவான ஆட்டுக்குட்டை போல இருந்தேன் அவன்டைய பேர் ஆயிரம் ஓர்க்காத இருக்கேண்டதுன நாம் விருட்சத்தை பலத்தோடு கூட நசிப்பிச்சு ஜீவனுகளோட தேசத்தில் என்ன அவர் எந்த நேர உபாயம் நிரூபிச்சது ஞான் அறிஞதும் இல்ல ஞான் அறிஞதும் இல்ல அவருடைய உபாயம் ஞான் அறிஞதும் இல்ல அப்ப நமக்கு இவருக்கு விரோதமாய் உபாயம் பண்ணுகிறார்கள் இவரை கொல்ல வேண்டும் என்று ஆனால் அதை நான் அறியாதிருந்து அறியாதிருந்தால் நான் அறியவில்லை என்று அர்த்தம் அல்ல அதை நினைக்காமல் இருந்து என்றுதான் அர்த்தம் அறியாமல் இருந்தால் அவர் கடவுள் தானே அவருக்கு எல்லாருக்கும் எல்லாம் தெரியும் இவருக்கு விரோதமாய் பண்ணுகிற உபாயங்கள் தெரியும் ஆனால் அதை நினைக்கவில்லை தன்னை கொல்லணும் என்ன அவர் உபாயம் பிரவர்த்திச்சு என்னால் ஞானம் அறிஞில்ல என்று பறையும்போல் அவன் தெய்வமான அவன் அறியாதிருக்கையில்ல என்னால் அவன் அதனை குறைச்சு ஓர்க்குன்னு இல்ல தனக்கு விரோதமாய் செய்யப்பட்ட சூழ்ச்சியை உபாயத்தை வஞ்சனையை மனிதர்கள் அவருக்கு விரோதமாய் செய்த காரியங்களை அவர் நினைக்காமல் சாந்த குணமுள்ள ஆட்டுக்குட்டியாக இருந்தார் அவன் விரோதமாய் உண்டாயிருந்ததாய கூட்டாலோதனா சதி வஞ்சனா அதனை குறித்து அவன் ஓர்க்காதே அவன் சௌமியனாய் காணப்பட்டு கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம் நமக்கு விரோதமாய் யாராகலும் ஒன்றை பேசினால் செய்தால் அதை நாம் நினைக்காமல் இருக்க முடியுமா நமக்கு எதிராய் யாரெங்கிலும் வந்து செய்தால் சம்சாரிச்சால் நமக்கு அது ஓர்க்காதிருக்குவான் கழியுமோ யாராகலும் நமக்கு விரோதமாய் நமக்கு தெரிந்தபடியே துரோகம் பண்ணினால் அல்லது நம்மை அறியாமல் துரோகம் பண்ணினால் அவர்களை அதை நாம் நினைக்காமல் இருக்க முடியுமா அறைகளில் நமக்கு எதிராய் துரோகம் செய்தால் நாம் அறிஞோ அறியாதையோ செய்தால் நமக்கு அது ஓர்க்காதிருக்குவான் கழியுமோ அப்படி இருக்கிறவர்கள் தான் அது அவர்களோடு சம்பந்தப்பட்ட வார்த்தை தான் ஓ சன்னா அங்கனுமாய் பந்தப்பட்ட மதமான சத்துருக்கள் நமக்கு விரோதமாய் கிரியை செய்யும் போது சத்துருக்கள் நமக்கு எதிராய் பிரவர்த்திக்கும் போல் நமக்கு துரோகம் பண்ணும் போது அவர் நமக்கு துரோகிகளாய் தீரும் போல் கொண்டு போட வேண்டும் என்று சூழ்ச்சி செய்யும் போது நம்மை கொல்லுவான் அவர் சதி பிரயோகம் நடத்தும் போல் அதை நினைக்காமல் இருந்து அதொட்டு பார்க்காதே அதை சகித்து அதனை சகிச்சு கொண்ட அப்படியே சிலுவையில் மறித்தார் தான் கிருஷ்ணில் மறிச்சு அதுதான் சாந்த குணம் என்று சொல்லப்படுகிறது இதனையான சௌமிதா என்று விழிச்சிருக்கிறது அருமையான தேவனுடைய ஜனங்களே கிறிஸ்துவின் சுவாபத்தை இந்த நாட்களிலே நாம் ஒவ்வொருவரும் அடைய வேண்டும் சாந்த குணம் என்று சொல்லுகிற சுவாபத்திலே அனைத்து சுவாபங்களும் அடங்கி இருக்கின்றன பிரியாதிக மக்களை நாடுகளில் நாம் கிறிஸ்துவின் திவ்ய சுவாவங்களை பிராபிக்கணும் சௌமிதா என்றுள்ளதாய் சுவாபத்தில் ஏசுவின் சகல திவ்ய சுவாவங்களும் அடங்கியிருக்கணும் அவர் அப்படியே சத்துருக்கள் தனக்கு விரோதமாய் செய்த சூழ்ச்சிகளை அறியாமல் நினைக்காமல் இருந்து சாந்த குணமுள்ள ஆட்டிக்குட்டியாய் மறித்தார் சத்ருகள் தனிக்கு விரோதமாய் செய்தாய சதி உபாயம் அவன் அதனை ஓர்க்காதே சௌமியனாய் மறிச்சு அந்த மரணம் தான் 
നമ്മുടെ വാഴ്ചയിലെ പൂർണ്ണത്തെ തരുകിറാൻ ആ മരണവത്രെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിപൂർണതയെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് അഹിനാൽ താൻ കത്രാഹി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ സിലുവൈ മരണം മനിതനെ പുനിതനാക്കുകരതെ പുനിതനെ പൂർണ്ണനാക്കുകരതെ അഗയാൽ ത്രേ കർത്താവിന്റെ കാൽവരി കൃഷിലെ ബലിമരണം ഒരു മനുഷ്യനെ വിശുദ്ധനാക്കി തീർക്കുന്നു വിശുദ്ധനെ തികഞ്ഞവനാക്കി മാറ്റുന്നു അതേ താൻ സുവിശേഷമായ ഇന്ന നാൾക്കളിൽ നാം അറിയിക്കുകയോ അതിനെ ത്രേ സുവിശേഷമായ ഈ നാളുകളിൽ ഞങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് യേശു സാന്തഗുണമുള്ള രാജാ യേശു സൗമ്യനായ രാജാവ് യേശു സാന്തഗുണമുള്ള ആട്ടുകുട്ടി യേശു സൗമ്യനുള്ള കുഞ്ഞാട് കത്തർക്ക് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരു നിമിഷം അന്ത സാന്തകുണമുള്ള ആട്ടുകുട്ടി അടിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു ഒരു നിമിഷം അപ്പോൾ നിനിത്തു പാറുങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം അസമിതുള്ള കുഞ്ഞാട് അറക്കപ്പെട്ടത് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മനുഷ്യർ ചെയ്ത എല്ലാ തീമകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെരിയ വിടുതലേ കിടക്കും മനുഷ്യർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത സകല ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ വിമോചനം ലഭിക്കും മനുഷ്യർ നമുക്ക് തീമ ചെയ്യുമ്പോൾ അന്ത തീമ നിന്നത്ത് നാം ദുഃഖപ്പെടക്കൂടാതെ മനുഷ്യർ നമുക്കെതിരായി ദോഷം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് ഓർത്ത് നാം ഒരിക്കലും ദുഃഖിക്കുവാൻ പാടില്ല യാറാകലും അപ്പിടിപ്പെട്ട ഒരു സൂനിലേക്ക് വന്നിരുന്നാൽ ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത വസനത്തെ വിശ്വാസത്തിൽ ജയം പെറുങ്ങൾ സമാനമായ സാഹചര്യത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന ഈ വചനത്തെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ ജയമെടുക്കുവിൻ സാധാരണമാക ബ്രദർ ഇമ്മാനുവേൽ എനക്ക് വിരോധമായ ഏതാവത് ചെയ്താൽ നാം ദേവ സമൂഹത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ബ്രദർ ഇമ്മാനുവേൽ എനക്ക് വിരോധമായി ഇപ്പിടി ചെയ്തു വിട്ടാറേ എന്ന് എണ്ണം വരും പൊതുവായി ബ്രദർ ഇമ്മാനുവേൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ദോഷമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ ദൈവസ്വം ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്നാലും ബ്രദർ ഇമ്മാനുവേൽ എനിക്കെതിരായി ഇങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ എന്നൊരു ചിന്തയിൽ വരുന്നത് പതിവ് എന്നാൽ എന്റെ സാന്തകണമുള്ള ആട്ടുകുട്ടി ഇങ്ങനെ വരുകിറപടിയാൽ എന്നാൽ സമിത ലക്ഷ്മിയാർ ഇവിടെ വരുന്നത് കൊണ്ട് അവർ ഇത് നിനക്കവില്ലേ താൻ ഇത് ഓർത്തില്ല ഇപ്പിടിപ്പെട്ട കാര്യത്തെ നിനക്കാമലേ ബലിയാനാർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ഓർക്കാതെ തന്നെ യാഗമായി മാറി ആകിനാൽ താൻ ഭാവിയായിരിക്കുന്ന മനിതൻ നീതിമാനായി മാറ്റപ്പെട്ട അതുകൊണ്ടാണ് ഭാവിയായ മനുഷ്യൻ ഒരു നീതിമാനായി മാറിയത് ഒരു സാധാരണ ഒരു ഭയങ്കരമാന ഭാവിയായിരിക്കുന്ന ഒരു മനിതൻ നീതിമാൻ എന്കര അന്ത ഇടത്തേക്ക് വരുവത് ഇവരുടെ ഇപ്പിടിപ്പെട്ട ബലിയാൽ താൻ വളരെ നീചനായ ഭാവിയായിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ നീതിമാൻ എന്ന സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് യേശുവിന്റെ ഈ വിധത്തിലുള്ള ഈ യാഗത്താലത്രേ എന്റെ മേൽ വരും ശിക്ഷകൾ എല്ലാം തന്റെ മേനിയിൽ കൊഞ്ചും കൂടെ പോലെ കൊഞ്ചവും എന്റെ മേൽ വരും ശിക്ഷകൾ എല്ലാം തന്റെ മേനിയിൽ ചുമന്നല്ലോ പ്രിയൻ ൾക്കായിരക്കപ്പെട്ടു എൃദയം പാപം ചെയ്തതിനാലല്ലോ നാദിന്റെ ഹൃദയം തകർക്കപ്പെട്ടു കാൽബറി ക്രോസിൽ പ്രാണനാഥൻ എനിക്കു വേണ്ടി മരിച്ചു വല്ലോ മാമക പ്രാണൻ വീണ്ടെടുപ്പതിനായി തിരുനീണവും നാഥൻ ചൊരിഞ്ഞുവല്ലോ തിരുനീണവും നാഥൻ ചൊരിഞ്ഞുവല്ലോ ഇത് പാട്ട് എറണാകുളം പാട്ട് ഇത് എറണാകുളം കൺവെൻഷനിലെ പാട്ടാണ് ഇന്ത പാട്ട് മുതൽ മുറി ഞാൻ കേട്ടപ്പോ അഴുത് അഴുത് പാടിക്കൊണ്ടേ ഞാൻ ആദ്യമായി പാട്ട് കേട്ടപ്പോൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത് പാടിയത് അത്രക്ക് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്റെ മേൽ വരും ശിക്ഷകൾ എല്ലാം തന്റെ മേനിയിൽ ചുമന്നല്ലോ പ്രിയൻ എൻ സിരസാൽ ഞാൻ ചെയ്ത പിഴകൾക്കായി ിൽ മുള്ളു തറയ്ക്കപ്പെട്ടു എൻ ഹൃദയം പാപം ചെയ്തതിനാലല്ലോ നാഥന്റെ ഹൃദയം തകർക്കപ്പെട്ടു കൈതട്ടി പറഞ്ഞു ആൽവരി ക്രോസി എൻ പ്രാണനാഥൻ ും 
निर्बंधि <laughs> बल अभुतमे <laughs> उपलब्ध वान <laughs> भूमि सकल अधिकार सकल पिशा मेल 
അധികാരം കൊടുക്കപ്പെട്ടു സകല വിശാദികളുടെ മേലും അധികാരം നൽകപ്പെട്ടു കത്തർക്ക് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സകല വ്യാധികൾ മേലും അധികാരം അവർക്ക് കൊടുക്കപ്പെട്ടു സകല രോഗങ്ങളുടെ മേലും അധികാരം നൽകപ്പെട്ടു പിശാസിൻ പോരാട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ആരാകലും ഇപ്പോഴും സിക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും വൈശാചിക പോരാട്ടത്തിൽ കുടുങ്ങി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കത്തറാകെ യേശുവിൻ നാമത്തെ നിങ്ങൾ ഉച്ചരിയുങ്ങൾ നിങ്ങൾ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തെ ഏറ്റുപറയുവി കത്തർക്ക് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഉങ്ങളെ എന്ത് വല്ലമൈ പിടിത്തിരുക്കരുതോ അന്ത വല്ലമൈ നിന്ന് കത്തർ ഉങ്ങളെ വിടുവിക്കരാർ നിങ്ങൾ ഏത് ശക്തി പിടികൂടി ഇരിക്കുന്നുവോ അതിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നിങ്ങളെ വിടുവിക്കുന്നു സമീപത്തിലെ ഒരു ഒരു ഓഫീസർ അവരുടെ കുടുംബത്തിനെ കൂപ്പിട്ടാർ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു അങ്ങ് അവരുടെ വീട്ടിലെ രാത്രിയിൽ പടുക്ക മുടിയാതാ തന്റെ വീട്ടിൽ രാത്രിയിൽ കിടന്നു ഉറങ്ങുവാൻ പറ്റുകയില്ല ജനൽ വഴിയാകെ ആരോ വന്ന് കൂപ്പിടുകാറില്ല ജനലിൽ കൂടി വന്ന് ആരോ വിളിക്കുന്നു അത് എന്താ ചത്തത്തെ കേൾക്കുമ്പോൾ പെരിയ ഭയമാ കിടക്കരുത് ആ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ ഭയം തോന്നുന്നു അന്ത ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഭയമാ കിടക്കരുത് ആ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ പരിഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നു അത് ഒരു പിശാസിനുടെ ആവി അതൊരു പിശാജിന്റെ ആത്മാവ് അപ്പോഴേ അന്ത അന്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നോ ഞങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ പോയി അങ്ങ് പോന പോ വീട്ടില് ഇരിക്കലാമാ ഇങ്ങ് ഇരുന്ന് വേറെ വീട് പാർക്കട്ടുമാ എന്ന് കേട്ടാർ ഞങ്ങൾ ഇനി ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കണമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വീട് നോക്കി പോകട്ടി എന്ന് അവർ ചോദിച്ചു ഞാൻ സ്വന്തം അർമയാണ് വീട് നല്ല വീടാ ഇരിക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ മനോഹരമായ നല്ല വീടാണല്ലോ നിങ്ങൾ എങ്കും പോകാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ എവിടേക്കും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കത്രാകെ യേശുവിൻ നാമത്തെ നിങ്ങൾ ഉച്ചരിയുങ്ങൾ നിങ്ങൾ കർത്താവ് യേശുവിന്റെ നാമം ഏറ്റുപറയുക വാനത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും അവർ ഉടയവർ അവൻ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും എല്ലാ അധികാരവും പ്രാപിച്ചവൻ അപ്പടി അധികാരത്തോട് അർബുദം ചെയ്തവർക്ക് താൻ ഓസനായ എന്ന് ചൊല്ലപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ അധികാരത്തോട് അത്ഭുതം ചെയ്തവന് എത്രയോ ഹോഷനായ നാർത്ത വിളിച്ചത് ഒരു സിറി ജപത്തെ ചെയ്തു തിരുമിയുണ്ടോ ഒരു ചെറിയ പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പോന്നു അതൻ പിറകെ കേട്ടാൽ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നാങ്കൾ പോകുമാട്ടോ ഉച്ചത്തിലൊരു <laughs> എല്ലാ പിശാസിൻ വല്ലമേങ്ങളെയും അവർ മേൽക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ജയം തരുകിറവർ അവർ സകല പൈശാചികളെ തോൽപ്പിച്ച് നമുക്ക് ജയം തരുന്നവൻ അതുപോലെ വ്യാധിയിലിരുന്ന് കൂടെ അവർ നമുക്ക് സുഖം തരുകിറ അതുപോലെ രോഗത്തിൽ നിന്ന് സൗഖ്യം തരുന്നു സുഖത്തെ നിങ്ങൾ ആണ്ടവരിടത്തിൽ ഇപ്പോഴും കേളുങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കർത്താവിനോട് സൗഖ്യം ചോദിക്കുക തകപ്പനിടത്തിൽ പിള്ളെ കേട്ടതുപോലെ കേളുങ്ങൾ അവരോട് മക്കൾ ചോദിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക സാക്ഷി സ്വന്ത സഹോദരൻ സ്വന്നാർ ദൈവിക സുഖം ആ പിള്ളകളുടെ അപ്പമത്തെ എനിക്ക് തന്നാറുണ്ട് ആ സാക്ഷി മന സഹോദരൻ പറഞ്ഞല്ലോ ദൈവിക രോഗശാന്തിയായ മക്കളുടെ അപ്പം എനിക്ക് അവൻ നൽകി അത് പിള്ളകളുടെ അപ്പം അതാ മക്കൾക്കുള്ള അപ്പം ഊരിലെ തിരുവിള വന്താ ധർമ്മ സാപ്പാട് പോടുവാങ്ങ ഊരിലെ തിരുവിള വന്താ ധർമ്മ സാപ്പാട് പോടുവാങ്ങ നാട്ടിൽ ഉത്സവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അന്നദാനം ചെയ്യാറുണ്ട് അന്ത ധർമ്മ സാപ്പാട് ആയിരക്കണക്കാനും ജനങ്ങൾ പോയി സാപ്പിടുവാങ്ങ ഏളകളെല്ലാം പോയി സാപ്പിടുവാ ആ അന്നദാനത്തിൽ ധാരാളം പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ ചെന്ന് അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ട് നല്ല ഫാമിലി കറങ്ങി നല്ല പെരിയ പോമോട്ടാങ്ങ എന്നാൽ നല്ല അന്തസ്വാഭിജാത്യമുള്ളവർ അവിടെ പോകാറില്ല ഓ ദൈവിക സുഖം ധർമ്മ സാപ്പാടല്ല ദൈവിക രോഗസാധ്യത ഇങ്ങനെ അന്നദാനമല്ല പിള്ളകൾക്ക് തകപ്പൻ താഴ് ചെയ്ത അപ്പം ഇത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാതാപിതാക്കൾ തയ്യാറാക്കിയ അപ്പം അത് എന്റെ കത്ത് നമുക്ക് ഉരുമയോട് കേട്ടാൽ തരുകരാർ അവകാശത്തോട് ചോദിച്ചാൽ കർത്താവ് ഇത് നൽകുന്നു ആണ്ടവരിടത്തിൽ നിങ്ങൾ കേളുങ്ങൾ ഞാൻ നമ്മുടെ പിള്ളെ എനിക്ക് എന്റെ സുഖത്തെ താറുമെന്ന് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുക കർത്താവേ ഞാൻ നിന്റെ പൈതലാണ് എനിക്ക് സൗഖ്യം തന്നേ തീരു കത്തുടെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹിമയുണ്ടാവുക കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമമുഖത്തോട് മാറാകട്ടെ വ്യാധിയിലിരുന്ന് സൗഖ്യം തരുകര ദേവൻ നമ്മുടെ മത്തിൽ ഉലാവിക്കൊണ്ടിരിക്കുക രോഗത്തിൽ നിന്ന് സൗഖ്യം തരുന്ന ദൈവപിത നമ്മുടെ മധ്യേ നടകൊള്ളുന്നു ഉന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വേദനയിലിരുന്ന് സുഖം തരുക ദേവൻ നമ്മുടെ മത്തിൽ ഉലാവിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശരീരത്തിലെ വേദനയിൽ നിന്ന് സൗഖ്യം തരുന്ന ദൈവം ഇവിടെ നടകൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അന്ത് അർബുദങ്ങളെ ചെയ്തവർ ഇന്ത്യക്ക് മാറാതവരാകെ നമ്മുടെ മത്തിലെ ഉലാവിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അന്ന് അത്ഭുതം ചെയ്തവൻ തെല്ലും മാറ്റമില്ലാത്തവനായി നമ്മുടെ മധ്യെ നടകൊള്ളുന്നു ദൈവിക സുഖം എൻപത് പിള്ളകളിൽ അപ്പം ദൈവിക രോഗശാന്തി മക്കൾക്കുള്ള അപ്പം നീ അവരുടെ പിള്ളയായി മാറ് നീ അവന്റെ വൈതലായി മാറിക്കൊള്ളുക യേശുവേ ഞാൻ നമുക്ക്
താനൊരു മനോരോഗ വിദഗ്ധനായിരുന്നു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് താനൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു മനോതത്വ നിപുണർ ഒരു മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധനായിരുന്നു ഇവർക്ക് ദിടീരെന്ത് ഒരു മർമ്മ നോയ് ഇനാൽ താക്കപ്പെട്ട താൻ പെട്ടത് ഒരു നികോട്ട് രോഗത്താൽ ബാധിക്കപ്പെട്ടു നരമ്പുകൾ തളർന്നത് തന്റെ ഞരമ്പുകളെല്ലാം തകർന്നു രാത്രിയിലെ തൂക്കമില്ലാമൽ മാറിയിട്ട രാത്രിയിൽ ഉറക്കമില്ലാതെയായി പെരിയ ഹൃദയത്തിൽ പെരിയ ദുഃഖം ഉണ്ടായിട്ട് തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അതീവ ദുഃഖമുണ്ടായി ഐറോപ്പ അവക്ക് സിഗക്ഷിക്കാക പോനാറാം താൻ യൂറോപ്പിൽ ചികിത്സയ്ക്കായി പോയി എന്നാൽ അങ്ങേ മുടിയാതെ ചൊല്ലി വിട്ടാർക്കൽ എങ്കിലും അവിടെ ഒന്നും സാധ്യമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു വി എൻ അവക്ക് പോനാറാം താൻ പിന്നീട് വി എൻ ഐയിലേക്ക് പോയി അങ്ങയും ചില നാട്ടുകൾ അവരെ പാർത്തുവിട്ട് മുടിയാതെ ചൊല്ലി വിട്ടാർക്കൽ ചില നാളുകൾ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഇനി ഒന്നും സാധ്യമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു ഫ്രാൻസിൻ തലനഗരമാക്കിയ പാരീസിക്ക് പോനാറാം ഫ്രാൻസിന്റെ തലസ്ഥാനമായ പാരീസിൽ പോയി അങ്ങയും ഡോക്ടറിൽ ഇവരെ പാർത്തുവിട്ട് ഇവരെ കൈവിട്ടു വിട്ടാർക്കൽ അവിടെയും ഡോക്ടർമാർ നോക്കിയിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചു ലണ്ടൻ സെന്റാറാം താൻ ലണ്ടനിൽ പോയി ലണ്ടനും പോനാലും പ്രയോജനമില്ലാമൽ പോയി വിട്ടത് ലണ്ടനിൽ ചെന്നിട്ട് നിഷ്ഫലമായി മാറി സ്കോട്ട്ലാൻഡ് പോനാറാം സ്കോട്ട്ലാൻഡിൽ പോയി അങ്ങേ പോനാലും കൊഞ്ചു നാട്ടുകൾ വൈത്തു വിട്ട് മുടിയാതെ ചൊല്ലി വിട്ടാറ് അവിടെ അൽപ്പനാൾ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ഇനിയൊന്നും സാധ്യമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കടൈസിയിലെ താൻ തർക്കൊലെ ചെയ്യേണ്ടുമെന്ന് ചൊല്ലി അമേരിക്കാവിലെ പോകേണ്ടുമെന്ന് അമേരിക്ക ഒടുവിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് കരുതി താൻ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു സമീപത്തിലെ ഒരു നമ്മുടെ വിശ്വാസി ഒരു ഡോക്ടർ അവിടെ പേശിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചൊന്നാർ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ വിശ്വാസിയായ ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പിടിപ്പെട്ട തീരാതെ വ്യാധികൾ ചിലരെ പിടിത്തുകൊണ്ടാൽ കടൈസിലെ തർക്കൊലെ ചെയ്യ വേണ്ടുമെന്ന എണ്ണ വരുമാം അവർ ചൊല്ലുകാർ താൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളതായ മാറാരോഗ്യങ്ങൾ ചിലരെ പിടികൂടിയാൽ ഒടുവിൽ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ ഉണ്ടാകും അതേ കാര്യം താൻ ഇവർക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് തനിക്ക് സംഭവിച്ചത് അമേരിക്ക പോയി തർക്കൊലെ ചെയ്ത് സാഗ വേണ്ടുമെന്ന് അമേരിക്ക പോകുന്ന അമേരിക്കയിൽ ചെന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് മരിക്കണമെന്ന് താൻ ചിന്തിച്ച് അവിടേക്ക് പോയി ആ ഇവരെ പറ്റി കേൾവിപ്പെട്ട് ഒരു സാധാരണ ദൈവന്റെ മനുഷ്യൻ ഇവരെ സന്ദിത്താർ തന്നെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ദൈവവൈദ്യൽ തന്നെ സന്ദർശിച്ചു അവരുടെ അടുത്ത് പോയി പേശിനാർ തന്നോട് പോയി സംസാരിച്ചു ദൈവിക സുഖത്തെ പറ്റി പേശിനാറാം ദൈവിക രോഗശാന്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇവർ തത്വജ്ഞാനിയായി ഇറന്നുപടിയിനാൽ താൻ ഒരു തത്വചിന്തകനായതുകൊണ്ടും ഇവർ ഒരു മനോതത്വ നിപുണരായി ഇറന്നുപടിയിനാൽ താൻ ഒരു മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധനായതുകൊണ്ടും ദൈവിക സുഖം എന്പത് അവർക്ക് രട്ടിക്കായി കസപ്പാണ ഒരു കാര്യം തനിക്ക് ദൈവിക രോഗശാന്തി എന്നത് കാഞ്ഞിരം പോലെ കഴിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എത്രയോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദൈവിക സുഖത്തെ പെന്തേകോസ്തുകാരുടെ ഉപദേശം പണ്ണുമ്പോൾ അതേ പര്യാസം പണ്ണിനവർ എത്രയോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ബന്ധകോസ്തുകാർ ദൈവിക രോഗശാന്തിയുടെ ഉപദേശം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെ പുച്ഛിച്ചു തള്ളിയ വ്യക്തി കടൈസിലെ എന്ന ദേവന്റെ മനുഷ്യൻ സ്വന്ത നിമിത്തം വേറെ വഴിയില്ലാമൽ കത്രായി യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വാസിക്കരേ എന്നിട്ട് ചൊന്നാർ ഒടുവിൽ ഈ ദൈവപരി പുരുഷൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് വേറെ വഴിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കർത്താവ് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു മുളങ്കാൽ പടിപോട്ട് ഒരു ചെറിയ ജപം ചെയ്യപ്പെട്ടത് മുട്ടുകുത്തി ഒരു ചെറിയ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടായി അന്ത് ചെറു ജപം ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്ന പോത്തെ ആ ചെറിയ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയ വേളയിൽ എൻ ബുദ്ധിക്ക് എട്ടാതെ ഇയർക്കപ്പാർപ്പെട്ട ഒരു വല്ലമായി എന്മേൽ പായുകൃത നാം ഉണരുകരേ എന്ത് സത്യം പോട ആരംഭിക്കാറ എന്റെ ബുദ്ധിക്ക് അതീതമായ പ്രകൃതി ശക്തികൾ അതീതമായ ഒരു ശക്തി എന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രവഹിച്ച് തുളച്ചു കയറുന്നത് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് താൻ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സത്യം പോട്ടാറാം താൻ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എൻ ബുദ്ധിക്ക് എട്ടാതെ എൻ ബുദ്ധിക്ക് അപ്പാർപ്പെട്ട ഒരു വല്ലമായി എനക്കുള്ള പായുകൃത ഞാൻ ഉണരുകരേ എന്റെ സകല ബുദ്ധിക്ക് അതീതമായ പ്രകൃതിക്ക് അതീതമായ ഒരു ശക്തിയനിൽ പ്രവഹിക്കുന്നത് ഞാൻ അറിയുന്നു നാം വിടുവിക്കപ്പെട്ടേ നാം വിടുവിക്കപ്പെട്ടേ നാൻ സുഖമാണേ നാൻ സുഖമാണേ നാൻ സുഖമാണേ എന്റെ കത്തിനാറാ ഞാൻ വിടുവിക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ വിമോചിതനായി എനിക്ക് സൗഖ്യമായി സൗഖ്യമായെന്ന് താൻ ഉറക്കുന്ന വിളിച്ചു അന്തവല്ലമേ എന്റെ കി നമ്മുടെ മത്തിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ശക്തി ഇന്ന് നമ്മുടെ നടുവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കത്തർക്ക് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആരാകലും വ്യാധിയിലെ സുഖമാകുമ്പോഴി വന്നിരുന്നാൽ ആരെങ്കിലും രോഗത്തിൽ നിന്ന് സൗഖ്യം തേടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കത്രാകെ യേശു ക്രിസ്തു അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുന്നവർ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവൻ അവരുടെ നാമം എല്ലാ നാമങ്ങൾക്കും മേലാന നാമം തന്റെ നാമം സകല നാമങ്ങൾക
அவங்க அம்மா அப்பா ரொம்ப வைக்கப்படுவாங்க மாதாபிதாக்களுக்கு வளரே நானக்கேடாய் முக்கியமான விசுவாசி வளரே பிரதானப்பட்ட விசுவாசி ஆனால் பிள்ளை கொண்டு வர ப்ராகிரஸ் கார்டு எல்லாம் ஜீரோ ஜீரோ மகன் கொண்டு வர ப்ராகிரஸ் கார்டில் எல்லாம் பூஜ்ஜியம் மாத்திரம் அவருடைய தாய் நல்ல ஜெபிக்கிறவள் அம்மா நன்னாய் பிரார்த்திக்கிறவ கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம் ஒரு நாள் என்னிடத்தில் கொண்டு வந்து காட்டினார்கள் ஒரு நாளில் என்ன அடிக்கல் வந்து காணிச்சு என்ன செய்யறது இந்த அவமானமாக இருக்கிறதே எந்த செய்யா வளரே நானக்கேடு லஜ்ஜாகிரவுமாய் மாறி என்னுடைய மகனுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் ஒரு அற்புதம் செய்ய மாட்டாரா என்னுடைய மகனுடைய ஜீவிதத்தில் தெய்வம் ஒரு அற்புதம் செய்கையில்லை தொடர்ந்து ஜபித்தார்கள் அவர் தொடர்ச்சியாய் பிரார்த்திச்சு ஊழிய காரணம் அதற்காய் ஜபித்தார்கள் சுசுரூஷகரும் அதனை பிரார்த்திச்சு கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம் கத்தர் அவனுடைய படிப்பில் அவனை ஆசீர்வதித்தார் கர்த்தாவின் வித்திய அபியாசத்தில் அனுகிரகிச்சு இன்றைக்கு அவன் ஒரு ஆபீசராக இருக்கிறான் இந்த ஒரு உத்தியோகஸ்தனாயிருக்கணும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில படிக்கிற பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலும் கூட ஏசு அற்புதம் செய்கிறவராக இருக்கிறார் படிக்கிற குஞ்சுகளுடைய ஜீவிதத்திலும் ஏசு அற்புதம் செய்யணும் அதை விசுவாசிக்கிற உங்களுடைய ரெண்டு கரங்களை உயர்த்தி கொஞ்ச நேரம் கத்தரை துடிக்கிற இரு கரங்களை உயர்த்தி அல்ப நேரம் தெய்வத்தை சுதிக்கா அவர் அற்புதம் செய்கிறவர் அவருடன் அல்புதம் செய்கிறவர் அவர் வியாதியஸ்தரை சுகமாக்குகிறார் அவருடைய நிறைவுகளை சௌகமாக்குகிறார் அவருக்கு ஓசன்னா அவருடைய ஹோஷன்னா ஓசன்னா என்ற வார்த்தை தெய்வீக சொத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட வார்த்தை ஓசன்னா என்ற வந்து தெய்வீக ரோக சாதியுமாய் பந்தப்பட்டதா ஓசன்னா என்ற வார்த்தை இயேசுவின் அற்புதங்களோடு சம்பந்தப்பட்ட வார்த்தை அற்புதங்களுமாய் பந்தப்பட்டிருக்கிறது சத்தமாய் கத்தரை துதிப்போம் உச்சத்தில் அவர் சுதிக்கா சத்தமாய் ஆண்டவரை துதிங்கள் உச்சத்தில் தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம் செய்ய அவர் கல்லேலியா சொல்லுங்கள் அவர் ஹல்லேலியா விளக்க அவர் கோசன்னா சொல்லுங்கள் கோசன்னா விளக்க இயேசுவின் நாமத்தில் என்று சொல்லுங்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் என்று பறையோ அவர் இன்றைக்கு மாறாதவராய் நம்முடைய மத்தியில் வந்திருக்கிறார் அவர் இன்று மாறாதவராய் நம்முடைய மத்தியில் வந்திருக்கிறார் ஸ்தோத்திரம் 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 வருந்தவன் அனுப்பப்பட்டவர் அபிஷேகத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட வார்த்தை அங்கேயும் அபிஷேகவுமாய் பந்தப்பட்டது கத்ரா இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு மூன்று அபிஷேகங்கள் கொடுக்கப்பட்டன கத்தாவா இயேசுவின மூன்று அபிஷேகம் நல்கப்பட்டு முதல் முறை அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட அபிஷேகம் உலகம் உண்டாவதற்கு முன்பு பர்வதங்கள் உண்டாவதற்கு முன்பு அனாதியாய் நான் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டேன் பர்வதங்கள் நிர்மிக்கே அனாதியாய் நான் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டும் ஒன்று நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஒன்று நான் உங்களோடு பறையாம் கிறிஸ்தவ ஜீவியம் என்பது அனாயிண்டட் லைஃப் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஜீவியம் கிறிஸ்தவ ஜீவிதம் என்பது அபிஷேகம் செய்யப்பட்ட அபிஷிக்த ஜீவிதம் அபிஷேகம் இல்லாமல் சரியான ஒரு கிறிஸ்தவ ஜீவியம் செய்ய முடியாது அபிஷேகம் இல்லாத ஒரு சரியாய் நிலையிலுள்ள கிறிஸ்தவ ஜீவிதம் அசாத்தியம் ஆகையினால் தான் நமக்காக முதலாவது கிறிஸ்து அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார் அதுகொண்ட திரை நமக்காய் கிறிஸ்து ஒன்னாவதாய் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது முதலாவது அவருக்கு கொடுத்த அபிஷேகம் உலகம் உண்டாவதற்கு முன்பு பர்வதங்கள் உருவாக முன்பு நமக்காக அவர் அனாதியாய் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஒன்னாவதாய் தணிக்கை நல்கப்பட்டதாய் அபிஷேகம் என்னது லோக ஸ்தாபனத்தின் முன்பே பர்வதங்கள் உண்டாகுதின் முன்பே அனாதியாய் நமக்கு நமக்கு வேண்டிய தான் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு உலகம் உண்டாவதற்கு முன்பு பர்வதங்கள் உண்டாவதற்கு முன்பு அனாதியாய் நான் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டேன் பர்வதங்கள் உண்டாயதின் முன்பே அனாதியாய் நான் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு பூமி உண்டாக முன்னும் என்று வசந்த சொல்ல நீதிமொழிகள் எட்டு இருபத்தி மூணு நீதிமொழிகள் எட்டு இருபத்தி மூன்று ஆ பூமி உண்டாக முன்னும் ஆதி முதற் கொண்டும் அனாதியாய் நான் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டேன் நியமிக்கப்பட்டேன் ஞான் புரியாதனமே ஆதியில் தன்னை பூமியோட உற்பத்திக்கு முன்பே நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதல்ல இன்னொரு இடத்துல பூமி உண்டாவதற்கு முன்பும் பர்வதங்கள் உருவாக முன்பும் அனாதியாய் நான் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டேன் ஜெனிச்சிருக்கிறேன் அப்படி வாழ்க்கை போய் பூமி உண்டாகுதின் முன்பே பர்வதங்களை ஸ்தாபிச்சதின் முன்பே பர்வதங்களை ஸ்தாபிச்சதின் முன்பேயும் குன்னுகளுக்கு முன்பேயும் ஞான் ஜெனிச்சிருக்கிறேன் ஆ அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டேன் இருக்கா 
அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு மலைகள் நிலை பெறுவதற்கு முன்னும் குஞ்சுகள் உண்டாவதற்கு முன்னும் அவர் பூமியையும் அதன் வெளிகளையும் பூமியுள்ள மண்ணின் திரள்களையும் அபிஷேகம் <laughs> 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 அவரை அவர் பூமியை சிருஷ்டிக்கவும் பர்வதங்களை உருவாக்கவும் இந்த அபிஷேகம் உதவி செய்தது இந்த அபிஷேகம் என்ன பூமியை சிருஷ்டிக்குவான் பர்வதங்களை நிர்மிக்கவான் சகாயகமாய் கத்ராக இயேசு கிறிஸ்து அவர் சிருஷ்டிக்கிறவர் கர்த்தாவாயிசு அவன் சிருஷ்டாவ உண்டாக கடவுது என்று சொன்னால் உண்டாகும் உண்டாக செய்து கேள்விக்கும்போது எல்லாம் உண்டாகும் அப்படிப்பட்ட ஒரு தேவனை தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் விசுவாசிக்கிறோம் அங்கே தெய்வத்தையே நம்முடைய ஜீவிதத்தில் விசுவாசிக்கிறது உண்டாக கடவுது உண்டாகட்டி அவர் சூரியனே வா சந்திரா வா சூர்யா வா என்று சொன்னார் வந்து விட்டது அவர் சூரியனே வரிகா சந்திரனே வரிகா என்று விழிச்சு எல்லாம் வந்து அவர் இல்லாதவைகளை இருக்கிறவைகள் போல் அழைக்கிறவர் அவன் இல்லாததினே உள்ளதினே போல விழிக்கிறவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு தேவனை விசுவாசிக்கிறோம் இங்கே ஒரு தெய்வத்தில் நாம் விசுவசிக்கணும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட இல்லாத ஒரு காரியத்தை அவர் சொன்னால் அது உண்டாகும் நம்முடைய ஜீவிதத்திலும் இல்லாத ஒரு காரியம் அவன் கல்பிச்சால் உண்டாகும் நம்முடைய ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்பு சில வருஷங்களுக்கு முன்பு நம்ம பெய்தமுலே ஒரு காரியம் நடந்தது சில வருஷங்களுக்கு முன்பே நம்முடைய விசுவாச பவனத்தில் ஒரு காரியம் சம்பவிச்சு சிஸ்டர்ஸ் போய் பிரதர் சொன்னாங்க சிஸ்டர்ஸ் பிரதரோடு அங்க இருந்த மூப்பனார் இடத்துல சொன்னாங்க அப்படி இருந்த மூப்பனோடு பறஞ்சும் அந்த கறி சாப்பிட்டு இறைச்சி சாப்பிட்டு ரொம்ப நாளாச்சு இறைச்சி கழிச்சிட்டு குறைய நாளாயி அதனால இறைச்சி வாங்கி கொடுங்க அதோட இறைச்சி வாங்கி தரணும் அவர் என்ன சொன்னாரு எனக்கு ஷேவ் பண்றதுக்கு பிளேடு வாங்க கூட காசு இல்லாம இருக்கிறேன் தான் பறந்து எனக்கு ஷேவ் என் பிளேடு வாங்கான் பணம் இல்லாதிருக்கணும் நீங்கள் ஒரு காரியம் செய்யுங்க நீங்க ஒரு காரியம் செய்யுங்க நம்முடைய தேவன் இல்லாதவேல இருக்கிறவைகள் போல் அழைக்கிறவர் நம்முடைய தெய்வம் இல்லாததினே உள்ளதினே போலே விழிக்கிறவன் அதனால கிச்சன்ல போய் இறைச்சியே வானு சொல்லுங்க நீங்க அடுக்கலையில் சொன்ன இறைச்சியே வரிகா இந்த முறைகா இந்த சிஸ்டர்ஸ் என்ன பண்ணாங்க ஈ சகோதரிமார் இந்த இது கிச்சன்ல போய் இறைச்சியே வானு சொல்லி கூப்பிட்டாங்க இவர் கிச்சனில் சொன்ன இறைச்சியே வரிகா இந்த விழிச்சு கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து பார்த்தால் ஒரு ஆள் தெரியாத ஒரு ஆள் விசுவாசி கூட இல்ல ஒரு பயில இறைச்சி வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறார் அல்ப சமயங்களில் நோக்கியபோல் ஒரு விசுவாசி இல்லாத அபரிச்சிதனாய் ஒரு வியக்தி ஒரு தான் கடையில் இருந்த இறைச்சி வாங்கி கொண்டு வந்திருந்தோம் சிம்பிள் ஃபெய்த் எப்படி இருக்கு பாருங்க லலிதமாய் விசுவாசத்தை நோக்கு நம்முடைய தேவன் இல்லாதவைகளை இருக்கிறவைகள் போல் அழைக்கிற தெய்வன் நம்முடைய தெய்வம் இல்லாததினே உள்ளதினே போல விழிக்கிற தெய்வம் விசுவாசித்தால் இல்லாத இடத்தில் அது ஒரு உருவாக்குவார் விசுவசித்தால் இல்லாத இடத்தில் அவன் அதனை உண்டாக்கும் அதுதான் அவருடைய முதல் அபிஷேகம் அதான் அவருடைய ஒன்றாமத்திய அபிஷேகம் இரண்டாவது அபிஷேகம் அவர் இந்த உலகத்துக்கு வந்தபோது கொடுக்கப்பட்டது இரண்டாமத்தி அபிஷேகம் தான் இலோகத்தில் வந்த போல் நல்கப்பட்டதா நூற்றி பத்தாம் சங்கீதத்திலே அதை நாம் படிக்கிறோம் நூற்றி பத்தாம் சங்கீதத்தில் வாங்கிக்க இந்த உலகத்துக்கு அவர் வந்தபோது அவருக்கு ஒரு அபிஷேகம் கொடுக்கப்பட்டது தான் இலோகத்தில் வந்தபோல் தனிக்கு ஒரு அபிஷேகம் நல்கப்பட்டது அந்த அபிஷேகம் அவர் ஊழியம் செய்யும்படியாக இந்த அபிஷேகம் தனிக்கு சுசுரோஷ செய்வார் நூற்றி பத்தாம் சங்கீதம் கடைசி வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வழியிலே அவர் நதியிலே குடிப்பார் நூற்றி பத்தாம் சங்கீர்த்தனத்தின் ஒடிவிலத்தை வாக்கியத்தில் வாய்க்கும் அவன் வழி அருகத்தை தோட்டில் இருந்து குடிக்கும் ஆகையால் அவர் தமது தலையை எடுப்பார் அதுகொண்டு அவன் தலை உயர்த்தும் இந்த வசனம் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட அபிஷேகம் ஈ வதனம் அவனுக்கு நல்கப்பட்ட அபிஷேகம் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம் பிதாவாகிய தேவன் தோழரை பார்க்கலும் ஆனந்த தைலத்தால் அவரை அபிஷேகம் பண்ணினார் பிதாவாய் தெய்வம் கூட்டுகாரில் பெருமாய் அவனை ஆனந்த தைலம் கொண்டு அபிஷேகம் செய்து அவர் ஞானஸ்நானம் பெற்று கரையேறின போது பரிசுத்தாவியானவர் பிராவை போல் அவர் மேல் வந்து இறங்கினார் தான் ஜலஸ்தான சுகரிச்ச கரையில் கயறிய போல் பரிசுத்த ஆத்மாவா பிராவின் ரூபத்தில் அவனை மேல் இறங்கி அந்த அபிஷேகம் அவர் செய்ய வேண்டிய ஊழியத்திற்குரிய அபிஷேகம் அபிஷேகம் தான் செய்கின்ற சுசுருஷை கேட்டதாய் அபிஷேகம் அவ கத்ராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே இந்த சரீரத்தில் இருந்தபோது ஒரு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவராக ஊழியம் செய்தார் ஆகையால் கத்தாவாயில் சரீரத்தில் ஆயிருந்த போல் ஒரு அபிஷேகனாய் சுசுரூஷ செய்து மூன்றாவது அவருக்கு கொடுத்து கொடுக்கப்பட்ட அபிஷேகம் மூன்றாவதாய் நல்கப்பட்ட அபிஷேகம் என்னதான் இரண்டாம் சங்கீதம் ஆறும் ஏழு வசனங்களே படிக்கிறோம் இரண்டாம் சங்கீதம் ஆறு ஏழு வாக்கியங்களில் வாங்கி சியோனிலே ராஜாவாய் அவர் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார் அவனே சியோனில் ராஜாவாய் வாழி அபிஷேகம் செய்து அவர் இந்த உலகத்தை ஜெயித்து பிசாசை ஜெயித்து பாதாளத்தை ஜெயித்து பரலோகத்துக்கு போன போது அவருக்கு ஒரு அபிஷேகம் கொடுக்கப்பட்டு சியோனில் ராஜாவாய் அவர் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட லோகத்தை பாதாளத்தை பிசாதினை ஜெயிச்ச அவன் சொர்க்காரோகணம் செய்த போல் அவனை சியோனில் ராஜாவாய் அபிஷேகம் செய்து இப்பொழுது இயேசு ச
ഭാഗമായി അഭിഷിക്തനായിരിക്കുന്നു അങ്കന്ത് അവർ എന്നെ ചെയ്യാർ അവിടെ അവൻ ചെയ്യുന്നതെന്ത് നമുക്ക് അഭിഷേകത്തെ ഊറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാർ അവിടെ നമുക്ക് അഭിഷേകം പകരുന്നു അഭിഷേകം പെരാത ആൾക്കൾ എല്ലാം പരസുത്താവിൻ അഭിഷേകത്തെ പെറ വേണ്ടും അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാത്തവരെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിക്കണം ഓസന്ന എന്റെ വാർത്ത പരസുത്താവിൻ അഭിഷേകത്തോട് സംബന്ധപ്പെട്ട വാർത്ത ഹോഷനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അഭിഷേകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കത്തർക്ക് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അഭിഷേകം പെരാതവർക്ക് എല്ലാവരും അഭിഷേകം പെടുത്താൻ വേണ്ടും അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാത്തവരെല്ലാം അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചേ തീരൂ ഇന്റെ പരിശുദ്ധാവിൻ അഭിഷേകം എതിർക്കായി കൊടുക്കപ്പെടുകയാണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം എന്തിനു നൽകപ്പെടുന്നു നാം ദേവനുടെ രാജ്യത്തിൽക്കുൾ പ്രവേശിക്കുമ്പടിയാക നാം ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കേണ്ടതിന കത്തർക്ക് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ജലത്തിനാലും ആവിയിനാലും പ്രവാവിട്ടാൽ ദേവനുടെ രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്ക മുടിയാകും വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കിടക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്റെ വീട്ടിലെ മുതലാവത് ഞാൻ തന്നെ അഭിഷേകം പറ്റേ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒന്നാമത് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചത് ഞാനായിരുന്നു എന്റെ വീട്ടിൽ വേറെ ആറ് അഭിഷേകം പറവല്ല എന്റെ വീട്ടിൽ വേറെ ആരും അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു മുതലാവത് ഞാനും സ്ഥാനം പറ്റേ മുതലാവത് അഭിഷേകം പറ്റേ ആദ്യമായി സ്ഥാനം ഏറ്റു ആദ്യമായി അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു അതൻ പ്രവിധാനിന്റെ അപ്പ അമ്മാല ഞാൻ സ്ഥാനം പറ്റാറില്ല അഭിഷേകം പറ്റാറില്ല അതിനുശേഷമാണ് എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ സ്ഥാനം പെട്ടതും അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചതും ഞാൻ ഞാനും സ്ഥാനം പറ്റു ഒരു മാതത്തിലെ പരിശുദ്ധാവി പറ്റേ ഞാൻ സ്ഥാനം പെട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു അന്ത ഒരു മാതവ് ഞാൻ അഴുതുകൊണ്ടേ ഇരുന്നേൻ ആ ഒരു മാസം കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു കർത്താവേ എനിക്ക് അഭിഷേകം താറും കർത്താവ് എനിക്ക് അഭിഷേകം തരണം എനിക്ക് അഭിഷേകം താറും എനിക്ക് അഭിഷേകം നൽകണമേ കത്തറുന്ന ഒരു മാസം ഞാൻ അഴുത് അഴുതെ കേട്ടാർ ആ ഒരു മാസത്തെ കരച്ചിൽ ദൈവം കേട്ടു ഒരു ശനിക്കിഴമെ കാത്തിരിപ്പ് കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ അഭിഷേകം പണിനാർ ഒരു ശനിയാഴ്ച കാത്തിരിപ്പ് യോഗത്തിൽ എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തു ഞാൻ ഒരു ദർശനം കണ്ടേ ഞാൻ ഒരു ദർശനം കണ്ടു ഒരു പെരിയ പുസ്തകം തുറക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഒരു വലിയ പുസ്തകം തുറക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എന്റെ പേർ എഴുതപ്പെട്ടത് ആ പുസ്തകത്തിൽ എന്റെ പേര് എഴുതപ്പെട്ടു ഇന്റെ ദർശനത്തെ കണ്ട് ഞാൻ അഭിഷേകം പറ്റേ ഈ ദർശനം കണ്ട് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു അഭിഷേകം പറ്റ നാളെ ഞാൻ നിനക്കിരേ നർമ്മയാണവരുടെ എന്നാൽ അത് സ്വല്ല മുടിയാതെ ഒരു സന്ദർഭം അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചതായ ദിവസത്തെ ഓർക്കുന്ന പ്രിയര് അതിന്റെ വാക്കുകളാൽ വിവരിക്കുവാനാവാത്ത സന്ദർഭം കത്തരൻ നാവൈ തൊട്ടാൽ കർത്താവിന് നാവിനെ തൊട്ടു കത്തരൻ ചിന്തയെ തൊട്ടാൽ അവരുടെ ചിന്തയെ തൊട്ടു കത്തരൻ എന്റെ ശരീരത്തിന് അവയവങ്ങളെല്ലാം തൊട്ടാൽ കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിൽ അവയവങ്ങൾ ഓരോന്നിനെയും തൊട്ടു എത്രയോ നാട്ടുകൾ അന്യഭാഷ പേശിക്കൊണ്ടേരുന്നേ എത്രയോ നാളുകൾ അന്യഭാഷ തുടർച്ചയായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഞാൻ പേശ അന്യഭാഷ ചരിതാന ഇത് പരിശുദ്ധാവിതാന എന്തോ ഒരു ചിന്ന സന്ദേഹം എനക്കുൾ ഇരുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന അന്യഭാഷ അത് ശരിയാണോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെയാണോ എന്നൊരു ചെറിയ സംശയവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വേദത്തെ പഠിക്കുമ്പോൾ കത്തർ എന്നോട് പേശിനാർ ബൈബിൾ വായിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് സംസാരിച്ചു പര്യാസ ഉദടുകളിലും അന്യ ഭാഷയിലും എന്റെ ജനത്തോട് പേശുവാർ വ്യക്തിക്ക് പറയുന്ന ദിനങ്ങളാൽ അന്യ ഭാഷയിൽ ഈ ജനത്തോട് സംസാരിക്കും അന്ത വാർത്ത എന്നുടെ സന്ദേഹത്തെ ക്ലിയർ പണിയത് ആ വചനം എന്റെ സംശയം ദൂരീകരിച്ചു സ്റ്റാമറിംഗ് ലിപ്സ് എന്റെ ഒന്നിരുക്കുന്നത് വ്യക്തിക്ക് പറയുന്ന അധരങ്ങൾ എന്നൊന്നുണ്ട് അന്യ ഭാഷ എന്റെ ഒന്നിരുക്കുന്നത് അന്യ ഭാഷ എന്നൊന്നുണ്ട് അത് പെന്തേക്കോസ്റ്റേക്കാരുടെ ചെയ്യുകയല്ല അത് ബന്ധുക്കാരുടെ ചേഷ്ടയല്ല അത് അഭിഷേകത്തിന് അനുഭവം അത് അഭിഷേകത്തിന്റെ അനുഭവം ആരെല്ലാം പരിശുദ്ധാവിൻ അഭിഷേകം പറവില്ലയോ അവരിൽ പരിശുദ്ധാവിയെ പെറ്റുകൊള്ളത്താൻ വേണ്ടും അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാത്തവരെല്ലാം അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചേ മതിയാകൂ പുതിയ ഏർപ്പാട്ട് ജീവിതം അഭിഷേകം പെണ്ണപ്പെട്ട ജീവിതം പുതിയ ജീവിതം എന്നത് അഭിഷിക്ത ജീവിതം കത്തർക്ക് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്റെ അഭിഷേകം നമുക്ക് എതിർക്കായി കൊടുക്കപ്പെടുകരുത് അഭിഷേകം ഇതിനായി നൽകപ്പെടുന്നു നമ്മെ നടത്തുമ്പടിയാക നമ്മെ വഴി നടത്തുവാൻ നമ്മെ നടത്തുമ്പടിയാക നമുക്ക് വഴി കാണിച്ചു നടത്തുവാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇന്റെ അഭിഷേകം ഇല്ലാവിട്ടാൽ അവന്റെ സ്വന്തം വഴികളിലെ സ്വന്തം ജ്ഞാനത്തിലെ സ്വന്തം വിരുപ്പത്തിലെ നടപ്പാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ അഭിഷേകം ഇല്ലായെങ്കിൽ സ്വന്തം ജ്ഞാനത്തിൽ സ്വന്തം വഴികളിൽ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം നടക്കും വഴിയിലെ റോഡിലെ ഞാൻ ഒരു യാനയെ പാർത്തേ ഞാൻ വഴിയിൽ റോഡിൽ ഒരു ആനയെ കണ്ടു ആന എത്രയും വലിപ്പമുണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു ആന അതൊരു ചിന്ന പാകൻ അതെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാം ഒരു ചെറിയ ബാലൻ അതിനെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു കത്തർക്ക് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ പാർത്തുകൊണ്ടേ നിന്റെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു എന്റെ യാനയെ ഇന്റെ പാകൻ എപ്പോഴും
புத்திரர்கள் தெய்வாத்மாவு நடத்துனவரே தெய்வத்தின் புத்திரன்மா கத்தடை பரிசு தாவியானவர் போ என்று சொல்லுவார் பரிசுத்தாத்மாவு போக என்று பறை கத்தடை பரிசு தாவியானவர் போகாதே என்று சொல்லு தெய்வத்தின் பரிசுத்தாத்மா போகேண்டா என்று பறை கத்தடை பரிசு தாவியானவர் வா என்று சொல்லுவார் தெய்வத்தின் பரிசுத்தாத்மா வரிகா என்று பறை பரிசு தாவியான உற வேண்டாம் என்று சொல்லுவார் பரிசுத்தாத்மா வரேண்டா என்று பறை பரிசு தாவியான உட்கார் என்று சொல்லுவார் பரிசுத்தாத்மா விரிக்குவான் பறை தாவியானவர் எழுந்து நில் என்று சொல்லுகிறார் அப்படி தேவனுடைய ஆவியினால் ஒரு மனிதன் நடத்தப்பட வேண்டும் வழிகாட்டி வேதத்தின் ரகசியம் அனைத்தையும் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டே இருப்பார் தெய்வத்தினே படிப்பிக்கும் இந்த கொஞ்ச நாட்களுக்கு முன்பாக இந்த கொச்சின் இருக்கிறதான யூத பள்ளியிலே போய் பார்த்தேன் அல்ப நாளுகளுக்கு மே கொச்சில் உள்ளதாயோகில் போய் நோக்கி சில வருஷங்களுக்கு முன்பாக சில வருஷங்களுக்கு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு 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 நாற்பது வருஷம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நாற்பது வருஷமாய் காணும் நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னால நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்பே அந்த யூத பள்ளியிலே ஒரு ஆள் வந்து எல்லாவற்றையும் சொல்லி தருகிறார் அபிஷேகம் ஒரு கைடாக இருந்து தேவனுடைய சகல ரகசியங்களை நமக்கு போதிக்கிறார் அபிஷேகம் ஒரு கைடாயிட்டு இருந்த சகல நமக்கு பறந்து தருது ஒருவன் எம் ஏ பி எல் படித்தால் தேவனுடைய ரகசியங்களை அறிய முடியாது என்றால் என்ன விருப்பம் போல் ஜீவிப்பது சொந்த இஷ்டம் போல ஜீவிக்க நீ இளவயது உள்ளவனா இருந்த போது நீ விருப்பம் போல் நடந்தாய் நீ எவனுக்காரனாயிருந்த போல் நின்ற இஷ்டம் போல நடந்தும் ஆனால் நீ முதிர் வயது உள்ளவனாகும் போது நாள் நீ வயசனாயதின் சேஷம் உன் கைகளை நீட்டுவாய் நின்ற கைகளை நீட்டும் வேறொருவன் பரிசுத்தாவியானவர் உன் அறைய கட்டுவார் மற்றொரு தினவா பரிசுத்தாத்மா நின்ற அறை கட்டும் உனக்கு விருப்பம் இல்லாத இடத்துக்கு உன்னை கொண்டு போவார் எனக்கு இஷ்டம் இல்லாத வழியில் நின்றே கொண்டு போகும் அதுதான் முதிர் வயது அதே வார்த்தகியம் ஆபரகாமுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்கு தத்துவம் என்ன அபரகாமின் நல்கிய ஒரு <laughs> 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 நாலே வருஷம் தான் பழக்கம் நாலு வருஷத்தை பழக்கமே உள்ளும் வயசு ஒரு ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் வயசு கூடி போயால் இருபத்தி அஞ்சு காணும் நான் சென்ட்ரு பாஷத்துல கேட்டேன் நான் சென்ட்ரு பாஷோட யோசிச்சு இந்த சகோதரி ஊழியம் எல்லாம் செய்து முடிச்சிருப்பாங்களான்னு நினைத்தேன் ஈ சகோதரி சசுரூஷக்கு செய்து தகச்சு காணுமோ நாலு வயசு நாலு வயசுல ரெண்டு வருஷம் அனுபவம் ரெண்டே வருஷம் அனுபவம் ரெண்டு வருஷத்துல இரும்பலியில இருந்து வந்து அந்த ரெண்டு அங்க வந்த உடனே இறக்க செத்து போறாங்க அது ரெண்டு நாலு இல்ல ரெண்டு வருஷத்து அனுபவமே உள்ளு இரும்பலியூரில் இருந்தா இவட வந்த உடனே மரிச்சு அப்ப நான் கேட்டு இந்த ரெண்டு வருஷத்துல ஊழியம் எல்லாம் முடிச்சிருப்பாங்களா நான் ஜோதிச்சு ரெண்டு வருஷம் கொண்டு சுசுரூஷ தகுச்சு காணுமோ அப்ப அந்த சென்ட்ரு பாஸ் எங்கிட்ட கேட்ட கேள்வி என்ன தெரியுமா சென்ட்ரு பாஸ் என்னோட ஜோதிச்ச ஜோதியம் நீ வந்து இருபது வயது வருஷத்துல முடிச்சிருவியான்னு கேட்டாரு நீ இருபது கொல்லம் கொண்டு அதை திகைக்குமோ ஆழமான கேள்வி வளரி ஆழமாய சோதி நான் கேட்டேன் ரெண்டு வருஷத்துல இவங்க முடிச்சிருவாங்களா ரெண்டு வருஷம் கொண்டு அது திகைக்குமோ நீ ஏன் சோதிச்சு அவர் கேட்டா நீ இருபது இருபது வருஷத்துல முடிச்சிருவியா நீ இருபது வருஷம் கொண்டு அது திருக்குமோ முடிக்கிறவர் அவர் 
ോ നടത്തിപ്പോടി സംബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് കടൈസി നാട്ടിലെ ഇത് ഒരു സത്യമാക നാങ്ങൾ ഉങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കണോ ഉങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഏതുവായിരുന്നാലും പരിശുദ്ധാവിയാനവർക്ക് പരിപൂർണമായി നിങ്ങൾ ഒപ്പുകൊടുങ്ങൾ ഈ അഞ്ചു നാളുകളിൽ സുവിശേഷമായി അറിയിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരുന്നാലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നടത്തിപ്പിനായി പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുക നമ്മുടെ വഴികൾ വേണ്ട നമ്മുടെ വഴികൾ നമുക്ക് വേണ്ട എന്തേവമേ നിന്നിഷ്ടം പരിശുദ്ധാവിയാണവർക്ക് പരിപൂർണമായ കാര്യങ്ങളെ ഒപ്പു കൊടുത്ത് പരിശുദ്ധാവിയാണവരെ അവരുടെ സിദ്ധത്തിൻപടി നമ്മെ നടത്തിട്ടും എന്റെ അന്ത് ഒപ്പുകൊടുത്തലോട് പാടുങ്ങൾ കത്തരിപ്പൂർ അഭിഷേകത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത് നടക്കട്ടെ എന്നുള്ള ചിന്തയോടെ ഒരു സമർപ്പണത്തോടെ ചേർന്ന് പാടുക കർത്താവിന് അഭിഷേകം നൽകും അത് അത് വേല വിഷയമാ ഇരുന്നാലും ജോലി കാര്യമായാലും അത് കല്യാണ വിഷയമാ ഇരുന്നാലും വിവാഹ വിഷയമായാലും അത് കുടുംബ കാര്യങ്ങളാ ഇരുന്നാലും കുടുംബ വിഷയമായാലും എന്ത് കാര്യമാ ഇരുന്നാലും ഏത് കാര്യമായാലും പരിശുദ്ധാവിയാണവർ നമ്മെ നടത്തട്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ നടത്തട്ടെ നമ്മുടെ വഴികൾ വേണ്ട നമ്മുടെ വഴികൾ വേണ്ട നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ വേണ്ട നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ വേണ്ട മനുഷ്യാലോചനകൾ വേണ്ട ആയുഷിയാലോചനകൾ വേണ്ട ദൈവം മറ്റും നമ്മെ നടത്തട്ടും ദൈവം മാത്രമേ നടത്തട്ടെ എല്ലാരും പാടുവാൻ സത്യം എല്ലാം ഞാൻ ഉങ്ങൾക്ക് 
ஆக சகலத்தையும் செய்கிற தேவன் நான் உங்களுக்காக எல்லாம் செய்கிற தெய்வம் நான் செய்து முடித்து விட்டேன் நான் செய்து திகச்சிருக்கிறேன் நான் முடித்து விட்டேன் என்று நீங்கள் விசுவாசிங்க நான் அது செய்து திகச்சது நீங்கள் சுசிக்கிய என்னுடைய கிரியைகள் முடிந்ததாக இருக்கின்றன என்னுடைய கிரியைகள் அது பூர்த்தியாயதா இருக்கிறது சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் நான் சர்வ சக்தியாய் தெய்வம் நீங்கள் உங்களை என்னிடத்தில் ஒப்பு கொடுத்தால் ஒரு நாளும் நான் உங்களை வெட்கப்படுத்த வெட்கப்பட்டு போக விட மாட்டேன் நீங்கள் நீங்கள் என்னையில் ஏல்பிச்சால் நீங்கள் எச்சிரிராகுவார் ஒருக்கே நான் சம்மதிக்கல நான் உங்களுக்காக இன்றைக்கும் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நான் உங்களுக்கு இந்த பிரார்த்திக்கிறது கர்த்தாவேர்லி செய்யுதோ விசுவாசிக்கிறவர்கள் கரங்களை தட்டி மறுபடியும் பாடுவோம் விசுவாசிக்கிறவர் கைகளடிச்சு மீண்டும் பாடுவோம் தலையிலே உதவி <laughs> செய்கிறார் <laughs> கூட்டத்தோடு <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> நம்முடைய பிதாவாய் தாவியதின ராஜ்யம் வாழ்த்தப்படுமாறாகட்டே அத்துநிறங்களில் ஹோஷன்னா என்ன ஆர்த்து கொண்டிருந்தோம் கத்திரி நாமத்தினாலே வருகிற நம்முடைய பிதாவாகிய தாவியதின் ராஜ்யம் ஒன்று <laughs> தேவனுடைய <laughs> <laughs> 
యేసు రాజ్యతే గురించి పేసిన బోధి యేసు రాజ్యతే గురించి మరణ బోయ్ సీసర్గల్ భూమికరియ రాజ్యతే దాన్ననే తార్గల్ శిష్యన్నార్ భౌమిక రాజ్యతే తరే జిందిచద ఏనండాల్ యూదరలకు అప్పుడు ఇన్ ద ఉలగతలే రాజ్యం ఇల్లామల్ ఇరుంద ఎందుకంటే ఆ కాలేలవి యహూదన్నార్గి లోకతిల్ సుందర రాజ్యం ఇల్లాయిరును అవర్గల్ రోమ ఆల్గికి ఉట్పట్టిరుందార్గల్ అవర్ రోమన్ గవర్నమెంట్ ని గిడిలాయిరును తని రాజ్యం అవర్లకి ఇల్లై అవర్గల్ సుందర రాజ్యం ఇల్లాయిరును అదనాల్ తన అవర్గల్ కేత్కరార్గల్ ఎప్పుడు రాజ్యతే తరవీరండి అదొండాన్ అవర్ చోదికను ఎప్పుడాని రాజ్య యదాస్థానం పెట్టి తరినద యేసు సునార్యన్ రాజ్యం ఇంద ఉలగత్తు కురియదల్ల యేసు వరుని రాజ్యం ఐహీగవల్ల ఎన్ రాజ్యం ఇంద ఉలగత్తు కురియదల్ల ఎన్ రాజ్యం ఈ లోకతిలు ఉండదల్ల కత్రా యేసు క్రీస్తు ఇంద భూమిలే స్థాపికబడ పోగరే పరిశుద్ధావియన్ రాజ్యం అన్బిన్ కుమారునుడి రాజ్యం సభై అదే పట్టిన అందాగ పేసినార్ కర్తావా యేసు క్రీస్తు దాని లోకతిలు స్థాపికవాన్ పోగున పరిశుద్ధ ఆత్మావిని రాజ్యమాగున స్నేహస్వరూపుని పుత్రుడు స్నేహస్వరూపునై పుత్రుని రాజ్యమాగున సభయే గురించి పర్ణు ఇంద ఉలగతలే ఇప్పుడు అంద రాజ్యం స్థాపికబడిరుకర ఈ లోకతలే ఇప్పుడు ఆ రాజ్యం స్థాపితమై ఇరికును ఇది పరిశుద్ధ ఆవియన్ రాజ్యం ఎందుం అన్బిన్ కుమారునుడి రాజ్యం ఎందుం అలకబడుగ ఇది పరిశుద్ధ ఆత్మావిని రాజ్యం ఎందుం స్నేహస్వరూపునై పుత్రుని రాజ్యం ఎందుం విలికబడును పుదియ పార్ట్ సభయ అదదా ఇదత్రే పుదియ నియమ సభ ఇంద సభకి ఉట్పట్టవరలై నా మార వేండు నా మీ సభయిలు ఉల్పట్టవరలై మార వేణ కతర్కు స్తోత్రం దైవతర స్తోత్రం ఇంద సభయ స్థాపిక పోగర కార్యత గురిదాన్ యేసు పేసికొండే ఈ సభయ స్థాపికన కార్యత గురిచత రేసు పర్ణద కతర్ అపడి పడదాన ఒక రాజ్యతై అన్బిన్ కుమారునుడి రాజ్యతై ఇంద ఉలగతిల్ స్థాపితరకరార్ కర్తావ అంగనలో ఒక స్నేహస్వరూపునై పుత్రుని రాజ్యం ఈ లోకతిల్ స్థాపించు నా మొదలవదు వాసితోమే వసనం ఆదిమే వాయిచ వాక్యం అదలే రెండు ఆశీర్వాదంగల్ ఆదిల్ రెండ అనుగ్రహం 118వ సంగీతం తిరుమేడంగ 118వ సంగీతం నిండు మెడగ 25వ వచనతిలే చెల్లబట్టిరుకరది అదిని 25వ వాక్యతిల్ పర్ణిరికును కర్తావే ఇప్పుడు రక్షియం కర్తావే ఇప్పుడు రక్షికణమే హోసన ఎండాల్ కర్తావే ఇప్పుడు రక్షియం హోసన ఎండాల్ కర్తావే ఇప్పుడు రక్షికణమే కార్యతై వాయిక పన్నం ఞంగల్కు శుభత నల్గణం కార్యం సాధ్యమాకేణ ఓ ఇంద అన్బిన్ కుమారునుడి రాజ్యతిల్ తాన్ కార్యం వాయికపడుగురది ఈ శ్రేష్ఠరుమినాయ పుత్రుని రాజ్యతిలాన కార్యం సాధ్యమాయి తీరునది నమ్ముడే జీవితలే కార్యంగలే అవర్ వాయికపన్నగరార్ అవ నమ్ముడే జీవితలే కార్యంగలే సాధిపికును ఉన్నదమాన ఒరడే అంద అంద ఒండాం సంగీతలే పడికిరోం ఒండాం సంగీతలే పడికిరోం ఒండాం సంగీర్తనదిల్ వాయికునుడల్లు మార్కరుడే ఆలోచనలే నడవామలు దుష్టండి ఆలోచన ప్రకారం నడక పాపిగలుడే వళియ నిల్లామలు పాపిగలుడే వళియ నిల్కాది పర్యాసకారు ఉట్కారు మెడతిల్ ఉట్కారు పర్యాసిలే ఇరిపిడదిల్ ఇరికాదేయు కత్తుడి వేదతి ప్రియమాయిరుంది యహోవాడి న్యాయ ప్రమాణతి సంతోషించి ఇరవం పగలు అవుడి వేదతిలే ధ్యానమాయిరుకర మనుషన్ భాగ్యవ ర్యాపగల్ అవని న్యాయ ప్రమాణతి ధ్యానికునవ భాగ్యవ అవని నీర్కాలగల్ ఓరమాయి నడపట్టి అవని ఆతిరిగత నట్టిరికునది తన్ కాలతి తన్ కనియై తండి తక్కగాలి దుహలం గాయికునది ఇలే ఉదరాదిరుకర మరతి పోల ఇర్పాన్ ఇలే వాడాతదమాయ వృక్షం పోల ఇరికి అవన్ సైవదల్లం భాగ్యం అవన్ చేయినదొకేయం సాధికి భాగ్యపన్నగర వరివర్ కత్తర్ సాధిపికునవ నీ కర్తావ కత్తర్కు స్తోత్రం దైవదన స్తోత్రం అప్పు ఇంద 118వ సంగీతలే ఓ ఆశీర్వాదంగా ఊడియకారీట్లో అవర్లే తురతినార్ అవర్లే జిడ్డవన్ ఒరాల్ పెదకొస్తారాయ సుశ్రూషక రెండు పేర్ వీటిల్ వనపోల్ అవరి ఓడిచే బిట్టు తిరుంబి పార్కమ పోంగ అని సన్నార్ తిరుంబి పార్కమ తిరిని నోకాదు ఓడి కళ్ళుగ అని పర్ణు తిరుంబి పార్కమ పోంగ అని సన్నార్ పొరగలోటు నోకాదు ఓడి పోగణం అని పర్ణు అనాల్ అంద సహోదరిగల అందేక అంద వీటిలే జబితు పనార్గల్ లాలా సోదరన్ మారన ఆ వీటిల్ ప్రార్థించిటు పోయి ఇందేక అవర్ నమడే పడయ విశ్వాసియాగ ఇరుకరార్ ఇన్న తా నమడే పడయ విశ్వాసి ఐరికును బైబిల్ ఎడితు మచ్చరులగలా సువిశేష మరివికరార్ బైబిల్ ఎడితు మచ్చరులగలా సువిశేష మరియును కత్తర్కు స్తోత్రం దైవదన స్తోత్రం ఆవికురియ శరీరతకురియ అనేతు ఆశీర్వాదంగలు ఇంద సభయిన్ మూలమై తా నమకు కడగరే ఆత్మీకమాయ శారీరికమాయ సగల అనుగ్రహంగలు ఈ సభయిలోడే త్రే నమకు లభికునద దేవ భక్తి ఎందాల్ ఎన్న దేవ భక్తి ఎందాల్ ఎంద దేవనడే వాక్కు తత్వంగలై విశ్వాసికర విశ్వాసం 
ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നതായി വിശ്വാസം ഇമ്മയ്ക്കും മറുമയ്ക്കും ഒരു വാക്കുതത്വങ്ങൾ നമുക്ക് കൊടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ലോകത്തിന് വരുവാനുള്ളതുമായ സകല വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അന്ത വാക്കുതത്വത്തെ വിശ്വാസിപ്പുതാൻ ദൈവഭക്തി ഈ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത്രേ ദൈവഭക്തി എന്ത കാര്യമാണാലും വാക്കുതത്വങ്ങളെ വിശ്വാസിയെങ്കിൽ ഏത് കാര്യമാകട്ടെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ വിശ്വസിപ്പി വാക്കുതത്വങ്ങൾ എടുത്ത് കൈ വെച്ച് ജപിയെങ്കിൽ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ എടുത്ത് കൈ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവീൻ കത്തർക്ക് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ അടിക്കടി ചൊല്ലുന്ന ഒരു കാര്യം കൺവെൻഷനില്ല കൺവെൻഷൻ കൂടെ കൂടെ പറയാറുള്ളത് സാധാരണമായി എല്ലാവരും വിളങ്ങിക്കൊള്ളുന്ന വിഷയം എല്ലാവരും സാധാരണഗതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും എല്ലായിടത്തിലും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ വിശ്വാസിയുടെ കിണറ്റിലെ തണ്ണീർ വറ്റിപ്പോയിട്ട് ഒരു വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ കിണറ്റിൽ വെള്ളം വറ്റി പോയി എട്ട് കിലോമീറ്റർ പോയി തണ്ണീർ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടും എട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്ത് പോയി വെള്ളം കൊണ്ടുവരണം ഇതുപോലെ ഒരു സമ്മറില് ഇതുപോലെ ഒരു വേനൽക്കാലം തണ്ണീർ ഇല്ല വെള്ളമില്ല എട്ട് കിലോമീറ്റർ പോയി കൊണ്ടുവര വേണ്ടി എട്ട് കിലോമീറ്റർ പോയി വെള്ളം കൊണ്ടുവരണം എട്ട് കിലോമീറ്റർ സൈക്കിളിൽ പോയി കൊണ്ടുവന്നാൽ എട്ട് കിലോമീറ്റർ സൈക്കിളിൽ പോയി കൊണ്ടുവന്നാൽ കുടിക്കാൻ കിടക്കും കുടിക്കാൻ മാത്രമേ കിട്ടും കുളിക്കരുത് പറ്റി നനയ്ക്കവേ വേണ്ട കുളിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു നാൾ ഇവരും ഇവരുടെ മനവിയും വസനത്തെ എടുത്താർക്കും ഒരു നാളിൽ താനും തന്റെ ഭാര്യയും വചനമെടുത്തു അവന്റെ അപ്പം അവനുക്ക് കൊടുക്കപ്പെടും അവന്റെ അപ്പം അവന് ലഭിക്കും അവന്റെ തണ്ണീർ അവനുക്ക് നിശ്ചയമായി കിടക്കും അവന്റെ വെള്ളം അവന് മുട്ടി പോകുകയില്ല മുപ്പതാം അധികാരത്തിൽ ചൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവന്റെ അപ്പം അവനുക്ക് കിടക്കും അവന്റെ അപ്പം അവന് ലഭിക്കും അവന്റെ തണ്ണീർ അവനുക്ക് നിശ്ചയം അവന്റെ വെള്ളം അവന് മുട്ടി പോകുകയില്ല എന്റെ വസന്തിന് മേൽ കൈവെത്തി ജപിച്ചു കൈ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കാലയിലെ പോയി പാർത്താൽ രാവിലെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ വലിയ കിണർ വലിയൊരു കിണർ നാലടി തണ്ണീർ നാലടി വെള്ളം കൊഞ്ഞു നേരത്തെ പിറകെ പോയി പാർത്ത പിന്നീട് അല്പം കഴിഞ്ഞ് നോക്കി ഏഴടി തണ്ണീർ ഏഴടി വെള്ളം ഇപ്പൊ അന്ത ഊരിലുള്ള ജനങ്ങളെല്ലാം ഇവരുടെ കിണറ്റിൽ വന്ന് തണ്ണീർ എടുത്ത് കുടിക്കുന്ന അളവുക്ക് കത്തർ അർബുദം ചെയ്ത നാട്ടുകാരെല്ലാം ഈ കിണറ്റിൽ വെള്ളം കോരി കുടിക്കുമാർ ദൈവം ചെയ്തു കത്തർക്ക് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്ത വസനത്തെ വാക്കുത്വത്തെ വിശ്വാസിയങ്ങൾ ഈ വചനം വാഗ്ദത്തെ വിശ്വസിക്കുവീൻ സഭയിലെ കൊടുക്കപ്പെടുകിറ ഉപദേശങ്ങളെ വിശ്വാസിയങ്ങൾ സഭയിൽ നൽകപ്പെടുന്ന ഉപദേശങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുവീൻ വസനമേ നമ്മുടെ അസ്ഥിപാറം വചനം തന്നെ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനം വാനവും ഭൂമി ഒഴിഞ്ഞു പോയാലും ആകാശ ഭൂമി ഒഴിഞ്ഞു പോയാലും വസനം ഒഴിഞ്ഞു പോകാതെ വചനം നീങ്ങി പോകയില്ല കത്തർക്ക് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഓശന്നായ എന്റെ വാർത്തയെ ഓശന്നായ എന്ന പദം സഭയോടും ഉപദേശത്തോടും സംബന്ധപ്പെട്ട വാർത്ത സഭയോടും ഉപദേശത്തോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് സുമ്മാ ഏതോ ഒരു ഒരു പണ്ഡികയ്ക്ക് ചൊല്ലുകിറ വാർത്തയല്ല വെറുതെ ഒരു ഉത്സവ ആഘോഷത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതല്ല ഈ ഉണ്മയാണ് അപ്പോസ്വല സഭയോടും ഉപദേശത്തോടും ഐക്യമായി ഇരുന്നാൽ താൻ ഓസന്നായ എന്റെ വാർത്തയ്ക്ക് സംബന്ധപ്പെട്ട ആൾ ശരിയായ അപ്പോസ്വലിക ഉപദേശത്തോടും സഭയോടും നീ ഐക്യപ്പെട്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ യോശന എന്ന പദത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ദേവനുടെ ആലയത്തിലിരുന്ന് ഉങ്ങളെ ആശീർവദിക്കണോവയുടെ ആലയത്തിൽ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കത്തർ ഉങ്ങളെ ആശീർവദിക്കണം അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു നിമിഷം ഉങ്ങളെ കൺകളെ മൂടുക ഒരു നിമിഷം കൺകളെ അടയ്ക്കാം ഇരുക്കിടത്തിലും മുളങ്കാലിനങ്ങൾ ആയിരിക്കും നേരത്തെ വിട്ടുകുത്തുവി കത്തോടെ വല്ലമേ ഉങ്ങളെ തൊടുകിറത് ദൈവശക്തി നിങ്ങളെ തൊടുന്നു ഓസന്നായന്റെ ചൊല്ലുങ്ങൾ ഓസന്നായി അല്ലേലുയായന്റെ ചൊല്ലുങ്ങൾ അല്ലേലുയായി യേശുവേന്റെ ചൊല്ലുങ്ങൾ യേശുവേന്ന് വിളിക്കുവിൻ പിസാസിൻ വല്ലമേകൾ ഓടി പോകേണ്ട പൈശാചിക ശക്തികൾ ഓടുന്നു മന്ത്രവാദ ശക്തികളെല്ലാം ഇളന്നു പോകരുത് മന്ത്രവാദ ശക്തികൾ നിഷ്ക്രിയമാകുന്നു അമേൻ നമ്മുടെ മത്തിലെ കത്തർ വല്ലമയായി ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മുടെ മധ്യ ശക്തിയായി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു അന്റെ വല്ലമൈ മാറാതെ വല്ലമൈ ഈ ശക്തി മാറാതെ ശക്തി എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നിടത്തിലേ സ്വലങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് പറയുക കർത്താവേ ഇപ്പോഴും രക്ഷയും കർത്താവേ ഇപ്പോൾ രക്ഷിക്കണം കർത്താവേ നീർ മാറാതവൻ കർത്താവേ നീ മാറാതവൻ ഉന്നതമാന ദൈവൻ സ്തോത്രിക്കപ്പെട്ടവൻ അച്ഛനായി ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ എന്നെ അഭിഷേകം പണ്ണും എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യണം എന്നുടെ കാര്യ ജപത്തെ കേളും എന്നെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം കത്തൻ ഇപ്പോഴും നിന്റെ ജപത്തിക്ക് ബദൽ തരുകരാ അവിടെ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരവ് തരുന്നു നമ്മുടെ മധ്യയിൽ അവർ വല്ലമയാണ് അഭിഷേകത്തെ കത്തർ അനുഭവം നമ്മുടെ മധ്യയിൽ ശക്തിയായി അഭിഷേകം അയക്കുവാൻ പോകുന്നു നിങ്ങൾ ഈർക്കുന്ന ഇടത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടേ കത്തനെ നോക്കി കൂപ്പിടുങ്ങൾ ആയിരിക്കും നേരത്തെ മുട്ടൂത്തി ദൈവത്തെ നോക്കി വിളിച്ചപ
ശാപമാണ് <laughs> ാണ് <laughs> <laughs> என்னுடைய ஊழியத்தில் அவர் ஆந்திரா அவரை ஊழியம் செய்யும் போது கெட்டாத வீடுகளை கத்தர் எனக்கு தந்திருக்கிறார் താൻ പറഞ്ഞു ഈ പാസ് പാട്ട് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് കാരണം താൻ ആന്തരിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ താൻ പണിയാത്ത വീടുകൾ ധാരാളമായി ദീപം വിശ്വാസ വീട് ഇല്ലേ വിശ്വാസ വീട്ടുക്ക് ഇടമില്ലേ എന്ന് ജോമണ്ണ പോദി കിട്ടാത വീടുകളെ ഖത്തർ അവർ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് വിശ്വാസ വീടില്ലല്ലോ സ്ഥലമില്ലല്ലോ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പണിത പണിയാത്ത വീടുകളെ ദൈവം തനിക്ക് നൽകി അവർ സുന്നാന്ത പാട്ട് പാടുമ്പോൾ എനിക്ക് അത് ന്യായം വന്നത് എന്ന് ഈ പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ എനിക്ക് അത് ഓർമ്മ വന്നു എന്ന് താൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ടവിളവ നമ്മുടെ ദൈവ വിശ്വസ്തൻ ദൈവന്റെ ആലയത്തിൽ നിന്ന് നാങ്ങൾ ഉങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഉങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഈടതോ I'm not 
ജീവിതത്തിൽ <laughs> He does wonders and miracles. He is Hosanna because he heals our sickness. He is Hosanna because he delivers us from our sin. He is Hosanna because he is the beginning and the end of our life. He is Hosanna because he is our guide. ാണ് <laughs> 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 your heart and you can invite him into your heart shall we all stand up and give ourselves the hands of God we have come to the few last few moments of this meeting therefore we all must receive that great king into our lives let us receive that anointed message into our lives. Let that great healer come into our lives. Oh, let him who does all things come into our lives. Oh, let him come into our lives and build up our faith life. Let him come into our lives and build up our faith life. Yes, even tonight the Lord is waiting. When you open your heart, the lord will come into you he will start a new beginning and he will continue to work for you you surrender your life to god you surrender your life to jesus yes when i give that samrapi he is waiting for you avan ningalkai kaathu nilkunnu he is waiting for you avan ningalkai kaathu nilkunnundu open your heart ീരായ ദൈവമായി 
അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവൻ എഴുന്നള്ളി വന്നിരിക്കുന്നു അവൻ നിന്റെ നിലവിളി കേട്ടു നിന്റെ കണ്ണു നീര് അവന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഖരം വീട്ടിയിരിക്കുന്നു Touching you right now. Yes, he's working for 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 you right now. Hallelujah. 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 Oh, my God. 